హాయ్ వెల్కమ్ టు అ స్పెషల్ సిరీస్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే సో ఈసారి విమెన్స్ డే థీమ్ ఎంబ్రేస్ ఈక్విటీ సో మీరు అందరు ముందు ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు కొంచెం నా వాయిస్ని మీరు భరించాలి సో ఐఎమ్ ఆన్ లిటిల్ లో వాయిస్ బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ సిరీస్ టుడే ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే సందర్భంగా మన తెలుగు సినిమాల్లో ఎంతవరకు మనం మహిళల పాత్రలు విమెన్స్ రోల్ని నిజంగా డిఫైన్ చేయగలుగుతున్నాము ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే సో ఐ హ్యావ్ విత్ మీ దిస్ ఫైవ్ ఎమినెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ టుడే ఆన్ దిస్ అకేషన్ లెట్ ఎస్ టాక్ టు దెమ్ ఐ హ్యావ్ ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ గారు నందిని రెడ్డి వివేక్ ఆత్రేయ వెంకటేష్ మహా అండ్ శివా నిర్వాణ హలో హలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఎంబ్రేస్ ఈక్విటీ మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ మీకేం అర్థం అవుతుంది సార్ ఎంబ్రేస్ ఈక్విటీ అంటే మీ దృష్టిలో ఏంటి సార్ స్టార్ట్ విత్ యూ ఇట్స్ అ లాంగ్ ఫర్ మీ ఇట్స్ పర్సనలీ ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ లాంగ్ ఐ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ నా నేను చేసే సినిమాల్లో కానీ వేరే పాపులర్ తెలుగు సినిమా చూసినప్పుడు కానీ uh it's a very gentle way of putting <laughs> a very big issue actually uh we are far from we are not probably beginning to embrace but i think we should by now we should have started hugging actually <laughs> <laughs> but uh, it's it's an issue it's a big issue and i personally think we have we have just started understanding that uh, uh, cinema need not be entirely hero centric adi kuda independent cinema dwara i i do see sometimes strong voices you know expressed uh, through women characters and they are defining them as actual individuals in flesh and blood with with their own points of, points of view of yeah, the world yeah. and their own uh, if, whenever necessary agendas and sometimes those ag- agendas question the existing you know norms both uh, both the cinematic norms as well as societal norms so i think it's high time we did uh, we started thinking about you know defining women and I mean, like it's happening now in hollywood yeah. it is happening a lot in europe but man and quite a bit in 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 hindi cinema also and other language films manaki inga adi inga adi paripurnanga raledani na feel okay what do you say nandini magavallani maa tho samananga chudalante nen struggle avutunnan definitely నువ్వే ఇక్కడ రావాలి నేను ఏమనుకుంటే అదేగా నా ప్రపంచం నేను మేము అసలు చాలా అద్భుతం ఇప్పుడు మోహన్ శివ మా వివేక్ అందరూ మా లెవెల్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే పాపం చాలా డిస్క్రిమినేషన్ ఫీల్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్ గా బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అ మోర్ ఈక్విటబుల్ వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ బట్ యూ థింక్ అంటే Embrace equity అన్నది పక్కన పెడితే అసలు ఆర్ వి ఇవర్ ఎక్నాలజింగ్ ఈక్విటీ అన్నది వాట్ యూ సే అబౌట్ ఎంబ్రేసింగ్ చాలా దూరం అమ్మా దూరికి బాత ముందు ఈక్విటీ అనేది ఒక వర్డ్ ముందు రెస్ట్ అయితే చాలు సమానం అనేది ఒకటి ముందు ఎక్సెప్ట్ చేస్తే చాలా ఎంబ్రేసింగ్ చాలా దూరం దానికి ప్రేమ ప్యాషన్ అంతా కావాలి అది చాలా చాలా దూరం ఉంది ఓకే బట్ యా లైక్ మోహన్ సెట్ సినిమా అంటే చాలా సార్లు ఈ ఈ యొక్క సూట్ కేసులు పెడతారు ఫిల్మ్ మేకర్స్ మీద మీరు చెప్పొచ్చు కదా మీరు చేయొచ్చు కదా అంటే మేము ఇక్కడ ఏమి వీఆర్ నాట్ ఐ లైక్ టు యూస్ ద వర్డ్ గ్యాండూస్ బట్ వీఆర్ నాట్ గ్యాండూస్ వీళ్ళు ఇక్కడ మేము కూర్చొని సమాజానికి బల్బులు ఫిట్ చేయడానికి లేవు మేము ఇక్కడ మేము ఇక్కడ మా మా జీవితాలు మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మా ఎమోషన్స్ తోటి ఏదో మాకు తెలిసిన కథలని చెప్తున్నాం అంతే ఇక్కడ మేము సొసైటీని రిఫార్మ్ చేసే సూట్ కేసులు ఏం మొయ్యట్లేదు అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమా అండ్ సొసైటీ విల్ మిరర్ ఈచ్ అదర్ కదా అంటే ఇట్స్ వెరీ సబ్జెక్టివ్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాలు ఈక్విటీ అంటే సినిమాల్లో ఉండే చూపించే ఒక దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి నా పరంగా నేను చూసింది నేను తీయటానికి ట్రై చేశాను అండ్ నేను ఇది వరకు కూడా చెప్పినట్టు కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ గ్లోరిఫై ఇట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వచ్చేసరికి మనం ఒక స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ రాసం మనం వచ్చేసరికి ఇంకా మనం అమ్మాయిలకు అందరికీ ఒక ఆదర్శం అవుతాం అన్నంత ఏం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో అలా చూపించే దానికి నువ్వు ఆదర్శం ఎందుకు అవుతాం సో దాన్ని వచ్చేసరికి ఒక పెద్ద ఒక మనం స్లో మోలో లో యాంగిల్ పెట్టి చూడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి నా ఉద్దేశం అండ్ ఇప్పుడున్న మా సెట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కానీ ఇప్పుడు 
నాకు ఎప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక థింగ్ ఏంటంటే చాలా మంది స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ రాయి స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ రాయి అని చెప్పంటే చాలా సీరియస్ థ్రిల్లర్స్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద వచ్చేసరికి అసలు మొత్తం భారం మొత్తం పెట్టేసి ఏదో రకంగా కాపాడేసి ఇలాంటివి కాకుండా ఇప్పుడు అష్టాచమ్మ సినిమా ఉంది ఐ వాంట్ టు రైట్ ఎ క్యారెక్టర్ లైక్ స్వాతి ఎంత ఒక ఎంబ్రేసింగ్ క్యారెక్టర్ మీరు అంటున్న ఒక ఇదే దానిలో ఎంబ్రేసింగ్ ఈక్విటీ అనేది సార్ ఫస్ట్ సినిమాలోనే కనిపిస్తుంది మనకి కొట్టొచ్చినట్టు అండ్ అట్లాంటివి అంటే కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఒకవేళ తీస్తే కనుక మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే అబ్బాయిల కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంటుంది కానీ అమ్మాయిల కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ మనకి ఎక్కువ లేదు సో ఆ ఫన్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు క్వీన్ అని ఒక మూవీ ఉంది ఇంగ్లీష్ లో అమేలి అని ఒక సినిమా ఉంది ఇలాంటివి మనం తీస్తే బాగుంటుంది అంటే మనం వాళ్ళని ఇప్పుడు సీరియస్ గా ఏదో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేసారు అమ్మాయిలు అనే వాళ్ళని వెళ్ళి మనం స్ట్రాంగ్ గా చూపించేద్దాం వాళ్ళు ఇప్పుడు మామూలు బయట స్ట్రాంగ్ గా లేరు మనం చూపిస్తే బాగుంటుంది అన్న ఒక ధోరణ లేకుండా లెట్ దమ్ హ్యావ్ ఫన్ అలాంటిది ఒకటి చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పండి చెప్పండి అసలు విమెన్ అని పర్టికులర్ గా ఆలోచించకపోవడం వల్లే విమెన్ క్యారెక్టర్స్ బాగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయని నా నా నమ్మకం ఓకే అంత ఫోకస్ పెట్టకుండా అసలు అసలు ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు ఒక ఇంటి కథలో అమ్మ నాన్న ఉన్నట్టే ప్రతి కథలోని ఫిమేల్ క్యారెక్టర్ మేల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కథ డిసైడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది అండ్ లైక్ ఇప్పుడు నందు కానీ మోహన్ గారు కానీ వేవర్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ చాలా బాగున్నాయి అన్నారంటే నాకు తెలిసి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ నుంచి వాళ్ళ గ్రోత్ నుంచి బ్రాటప్లో నుంచి ఎక్కడో రూటెడ్గా ఉన్న ఒక ఒకటి ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా రాసేటప్పుడు అది వస్తుంది తప్ప నో బడీ విల్ స్టార్ట్ లైక్ జస్ట్ రైట్ వన్ వెరీ గుడ్ విమెన్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అని ఎప్పుడు ఉండదండి సో నా బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే అసలు విమెన్ గురించి ఆలోచించకుండా ఉండడమే విమెన్ గౌరవం ఇవ్వడం అనేది ఈక్విటీ అనేది ఏదైతే మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఎంబ్రేసింగ్ ఈక్విటీ సో ఇఫ్ వి సీ దిస్ దిస్ ప్రొడక్షన్ దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఛానల్ నుంచి లేదంటే మీ ప్రొడక్షన్ దీంట్లో ఆడవాళ్ళని ఉద్ధరించే నలుగురు మగవాళ్ళు ఉన్నావు ఆడవాళ్ళ పాత్రలను ఉద్ధరించే నలుగురు మగవాళ్ళు ఉన్నావు కానీ ఆడవాళ్ళు మాత్రం ఒకళ్ళే ఉన్నారు ఈ సోఫాలు సో దెర్ ఈస్ నో ఈక్విటీ హియర్ సో మీరు ప్రొడక్షన్ లో చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఆరుగురు ఆరుగురు క్రూ ఉన్నారు ఆరుగురు ఏడుగురు దాంట్లో మీరు ఒకళ్ళే ఉన్నారు దెర్ ఈస్ నో ఈక్విటీ మరి ఇక్కడ ఆడవాళ్ళని ఉద్ధరించేటట్టు ఆడవాళ్ళని ఫోర్ ఫ్రంట్ లో పెట్టి వాళ్ళ బాధల్ని వాళ్ళ కష్టాలని చూపిస్తాం లేదంటే ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే అసలు ఆడవాళ్ళ క్యారెక్టరే తగ్గిచ్చేసే పోద్ది కదా కొంతమంది అయితే రీసెంట్ గా యూనో అసలు వాళ్ళకి రెండు పాటలు ఉంటాయి లేదంటే అంటే ఈదర్ అటు షూట్ అవుతుంది లేదంటే ఇటు షూట్ అవుద్ది అనమాట సో దెర్ ఈస్ నో దట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ మనం మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం కానీ ఓవరాల్ గా చూస్తే కనుక the percentage is very low yeah yeah and uh, uh, for example recently naaku oka chinna samasya edurkunnanu oka kada daniki i don't want to give the details away but oka kada daniki oka poster tayar cheyinchu poster tayar cheyinchu dantlo actual story significant ga oka amma idi aa amma ini forefront lo petti meetha poster anta ante center lo center of the poster aa amma ini petti meetha anta chesthe hero side character lo unnadu ani annaru anangane nenu ఐ వాజ్ లైక్ హీరో సైడ్ క్యారెక్టర్ అంటారు అమ్మాయిది కదా కథ అమ్మాయి కదా హీరో ఈ సినిమాలో అంటే హీరో సైడ్ క్యారెక్టర్ ఆ ధోరణి పోలేదండి సో ఇప్పుడు నన్ను బలవంతంగా అమ్మాయిని పక్కన పెట్టించి ఆయన ముందు పెట్టించారు సో అది నేను ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయా ఆ పని ఆ పని ఇంకా అది యాక్సెప్ట్ చేయడం సో వీఆర్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్ బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ నో ట్రైంగ్ టు యూనో ఎగ్జాక్ట్లీ మే బి ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్ బట్ వీఆర్ నాట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ i think yeah. we are going there yeah i think now individual ga each of you gurinchi naaku mee cinema tho unna experience and how i just love the way you make your films and especially the way you create the women characters i really naaku chaala ishtam andi andukane i selected the five of you for my show today so one by one i want to start off with because mohan krishna garu is the senior most i let me go with him sir mee anni cinema lone main characters ipudu అష్టాచమ్మలో స్వాతి క్యారెక్టర్ ఓకే షీ ఈస్ ద లీడ్ బట్ ఐఎమ్ రియలీ షాక్డ్ బై ద వే యూ క్రియేటెడ్ ఝాన్సీస్ క్యారెక్టర్ 
నాకు ఆ క్యారెక్టర్ చూస్తే చాలా ఓ మై గాడ్ అప్పుడు దిస్ వాజ్ దిస్ వాజ్ వే బ్యాక్ వే బ్యాక్ అప్పటికి ఇంకా అసలు మనం విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎక్కువగా మనం మాట్లాడట్లేదు ఆ టైంలోనే మీరు ఝాన్సీ క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేశారు దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ మొన్న ఈ మధ్య ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి లో కృతి శెట్టి క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేశారు సో వాట్ యాక్చువల్లీ డ్రైవ్స్ యూ టు క్రియేట్ సచ్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక పక్కన ఝాన్సీ లాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఇంకో పక్కన ఇలాంటి అమ్మాయి లాంటి క్యారెక్టర్ రెండు టోటలీ డిఫరెంట్ బట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ విచ్ విచ్ యూ వాంట్ టు టెల్ టు పీపుల్ సో వాట్ ఈస్ దెట్ No, I think I, I, uh, one thing uh, in that, I think Vivek and that is that we can create a lot of art. I think that's not the job of the medium. Film right. is, it's an art form. It's not a medium to make social change. We have universities and educational institutions for that. But like Vivek was saying, I was inspired by my life. 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 My aunt had a great sense of humor. చాలా మంది మన సినిమాల్లో చాలా తక్కువ ఆడవాళ్ళని ఈ మధ్య మొదలైంది కొంచెం కానీ ఐదర్ లౌడ్ మౌ లౌడ్ మౌత్ కమెడియన్స్గా చూపిస్తాము లేదంటే ఎప్పుడు ఏడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మనకి ఐదర్ దేవత లేకపోతే విక్టిమ్ అంతే స్త్రీ లేకపోతే సడన్గా పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకొచ్చి కొన్ని ఫైట్లు చేసి వెళ్ళిపోతుంది సో వీ డోంట్ హ్యావ్ రియల్ పీపుల్ అండ్ ఐ వాంట్ టు త్రూ ఝాన్సీ గారు ఐ వాంట్ క్రియేట్ సి వన్ థింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ అ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అందరి కోసం చూడొచ్చండి మోహన్ గారు బట్ ఇఫ్ యూ సీ మై ఫిల్మ్స్ దే ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ మీరు చూడండి అష్టాచమ్మలో డిస్ఫంక్షనల్ గోల్కొండ హై స్కూల్ ఎవరికి సరైన ఫ్యామిలీ అండ్ యు టేక్ బంతి పోడు తీసుకోండి లేకపోతే జెంటిల్మెన్ తీసుకోండి అందరూ కూర్చుని ఇలా మన తెలుగు సినిమాకి అయినా ఫ్యామిలీ నా సినిమాలో ఎప్పుడు ఉండదు వై పీపుల్ సే ఇట్ బికాస్ ఐ థింక్ మోస్ట్ యాక్చువల్లీ సీ ద రియల్ ఫ్యామిలీ రియల్ ఫ్యామిలీ ఎస్పెషలీ విమెన్ అండ్ రీసెంట్లీ నేను సమ్మోహన సినిమా చూసిన కూడా వన్ ఉమెన్ రోట్ మీ స్మాల్ మెసేజ్ ఐ థాట్ ఐ వాజ్ రియల్లీ ఫ్యాసినేటెడ్ బై ఇట్ షీ సైడ్ మీ సినిమాల్లో ఫస్ట్ టైమ్ ఒక తల్లి ఫ్యామిలీకి వడ్డించకుండా కూర్చుని తినడం చూశానండి వాళ్ళతో పాటు అండి అంటే జనరలీ మన తెలుగు సినిమాల్లో తల్లి ఎప్పుడు పట్టుచీర కట్టుకుని వడ్డిస్తూ తినరా ఇంకొంచెం తినరా నోట్లో పెడుతూ ఉంటుంది తప్ప వాళ్ళతో కూర్చుని మామూలుగా కబుర్లు చెప్పుకుంటే తెలుసు బట్ దాట్స్ ద వరల్డ్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఐ వాజ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ సో ఎప్పుడు నా స్వానుభవంలోంచి నేను చదివిన పుస్తకాల్లోంచి అసలు ఎంత కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఆడవాళ్ళు అనేవాళ్ళు చలంగారు రచనలు కానీ లేకపోతే మన శ్రీపా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు రచనలు దేవర్ మోర్ కాంప్లెక్స్ దాన్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ నా అండి మీరు వాళ్ళ రచనలు చదివితే నేను నేను చాలా ఆశ్చర్యపోతాను ఇలా ఇలా ఇప్పుడు మనం ఆలోచించలేకపోతున్నాం కరెక్ట్ అది ఆ అనుభవాల్లోంచి వాటి వాటి నేను ఆకలింపు చేసుకున్న మై ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ద యాక్చువల్ పీపుల్ ఐ సీ ఇన్ రియల్ లైఫ్ మోస్ట్ విమెన్ ఆర్ ఫార్ అహెడ్ దాన్ వాట్ వీఆర్ డిపెక్టింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్స్ చాలా చాలా ఎంతో మంది ఇప్పటికీ మనం ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు నిర్మించుకుంటున్నారు వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటున్నారు సో ఈ పాయింట్ లో అండి మీకు ఎప్పుడైనా స్ఫురించిందా అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సొసైటీలో ఉన్న విమెన్ అసలు వాళ్ళ పాత్రలు వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ ఏంటి వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి అసలు వాళ్ళు ఏం ఎదుర్కొంటున్నారు వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అన్నది నిజంగా మన సినిమాలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అమ్మాయి ఎవడో గొడ్డంగా అమెరికా నుంచి సెలవు పెట్టి వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి నేను ఏమైనా అవకాయనే అంటుంది యాక్చువల్ ఒక అమ్మాయి నాతో అంది అప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు ఎలా ఉండదు అంటే మీకు తెలుసో తెలీదో చాలా మంది అమ్మాయిలకి చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో పెళ్లి చూపులు జరిగేది సంబడి ఈస్ ఫ్లయింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు సింగపూర్ వయ చెన్నై వాళ్ళు కలిసి అక్కడ అక్కడ మాట్లాడుకుని అటు నుంచి అతను సింగపూర్ వెళ్ళిపోయాడు మేము తర్వాత చెప్తామండి అనేవాళ్ళు ఈ అమ్మాయి ఎంఎస్సీలకి ఎంఎస్సీలు చదువు కూడా ఇప్పుడు పెళ్ళి అయితేనే ఉద్యోగం చేయాలా వద్దు అని డిస్కషన్ ఉండేది చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ సో దట్ రియల్లీ ఐ వాంట్ ఇట్ పోట్ ఇట్ సమ్మేర్ సో అమ్మాయి ఉంటుంది ఎవడో గొట్టం కాడు ఒక నెల రోజులు సెలవు పెట్టి అర్జెంట్ గా ప్యాక్ చేసి పోవడా నేను ఏమైనా అవకాశం అండ్ లాట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ టోల్డ్ మీ ద రియల్లీ లైక్ డిట్ సో అండ్ ఆల్ మై ఫిల్మ్స్ హ్యావ్ త్రూ హ్యూమర్ త్రూ ఫన్ క్యారెక్టర్స్ త్రూ ఈవెన్ ఝాన్సీ గారు కూడా షీఈస్ అన్ ఎక్సెంట్రిక్ ఉమెన్ హూ ఇస్ నాట్ హైడింగ్ హర్ వాట్ ఎవర్ యూనో ఆవిడ అండ్ చివరికి షీ ఈస్ ఆల్సో ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ విచ్ ఈస్ బిన్ హైడింగ్ సో అట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ అండ్ దే ఆర్ దే ఆర్ దాట్స్ హౌ పీపుల్ ఆర్ సో వైల్ క్రియేటింగ్ వైల్ ప్లేసింగ్
ఎర్లీ మార్నింగ్ అనగానే కౌశల్య సుప్రజారా అంటే బాగుంటుంది వినడానికి బట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా మంది అలా ఉండకపోవచ్చు రా ఉండవచ్చు బట్ ఇట్స్ అనిమాటిక్ ట్రో దట్ ఆడియన్స్ ఆఫ్ గ్రోన్ టు బి కంఫర్టబుల్ ద మూమెంట్ ఆ ఫిల్మ్ కమ్స్ అట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వివేక్ సినిమాలో మొన్న The woman says, pregnancy is, why should it be an imposition? It should be a choice. That's yes. a big, big, big exactly. statement exactly. for a common man to figure out suddenly. It's a con. పెళ్ళి అయిందా ఎప్పుడు గుడ్ న్యూస్ ఎప్పుడు అని మొదలు అవుతుంది అంతే షంటుడు ఆడవాళ్ళకి జనరల్ గా అలాంటిది ఇట్స్ మై చాయిస్ అని అంటే అసలు సగం మంది దేన్ బి థ్రోన్ ఆఫ్ అనమాట సో ఐమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ హౌ వీ ట్రై టు ఏమంటారు యు ఆర్ ఈ గ్యాప్స్ లో యు ఆర్ పుట్టింగ్ దీస్ స్మాల్ డైనమైట్స్ అనమాట ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ బట్ కమింగ్ బ్యాక్ వాట్ యు ఆస్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ నేను చూసిన ఆడవాళ్ళు ఓకే ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ద విమెన్ ఐ మెట్ ఆర్ ఫార్ మోర్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ద విమెన్ ఐ సీ మూవీస్ సో ఐమ్ ట్రై టు బ్రింగ్ ద విమెన్ ఐ నో ఇన్ టు మై మూవీస్ దట్స్ ఆల్ సూపర్ వండర్ఫుల్ వివేక్ గారు మీ సినిమాలకు వస్తే మెంటల్ మదిలో నివేత పేతురాజ్ క్యారెక్టర్ అండ్ బ్రోచేలో నివేత థామస్ క్యారెక్టర్ అండ్ మొన్న సినిమాలో నజరియా క్యారెక్టర్ అంటే మూడు మూడు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ వేలో వాళ్ళు చాలా బోల్డ్ దే ఆర్ డైనమిక్ అండ్ దే హ్యావ్ దర్ వే అవుట్ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ వాయిస్ దే హ్యావ్ ఎ చాయిస్ సో ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయడానికి మీరు కూడా ఏమైనా నేపథ్యం ఉందా ఆర్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు నేను అంత డీప్గా ఆలోచించను నేనేమి ఉద్ధరించను ఐ జస్ట్ డూ ఇట్ అంటారు బట్ ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ దట్ యు జస్ట్ డూయింగ్ ఇట్ It is a very conscious effort. I have a basic psych of women in drugs. Uh, mm. More than I have to say that 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 I have to say that. Like Seinfeld says, uh, men are obvious, women are subtle. <laughs> చాలాసార్లు వివేక్ అంటున్నట్టు మగవాళ్ళందరూ కూర్చుని మాట్లాడుకునేది కూడా ఉమెన్ గురించే దాదాపుగా మీటింగ్స్ లో నేను చూసేది అది సో నాకు అంటే తెలిసి మాడకుంటారా తెలియక ఏదో మాడకుంటారా అన్నది పాయింట్ అలవాటు అయిపోయింది అట్లా కదా ఉమెన్ ఇది అనేది నాకు ఎందుకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు నేను తర్వాత రంగనాయకమ్మ గారి జానక విముక్తి ఇవి చదువుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ కాదు వీళ్ళు ఆమె ఎప్పుడు రాసింది ఎప్పుడు రాస్తే వచ్చరికి అప్పటి నుంచి వచ్చరికి ఆ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఉంది సో నాకు ఆ కాంప్లెక్సిటీ చాలా ఇంట్రూగింగ్ గా అనిపిస్తుంది మీరు ఇప్పుడు బోల్డ్ బోల్డ్ వాళ్ళకు ఒక వాయిస్ ఉంటుంది నా సినిమాలో అని చెప్పన్నారు నజరియాకి వచ్చేసరికి షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ వల్నరబుల్ క్యారెక్టర్స్ నో బట్ ఈవెన్ షీ ఆల్సో పాయింట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం చెప్తుంది నానితో ఏంటి నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటే ఓ ఐమ్ వెరీ సారీ అంటాడు చూడండి ఒక సీన్ అవును 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 నాకు నేను చూసిన నా చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ లో అబ్బాయిలు అందరూ అబ్బాయిల కంటే నాకు అమ్మాయిలు కొంచెం డామినేటింగ్ గా అనిపిస్తుంది నాకు అందుకే నా సినిమాలో కొంచెం సబ్మిసివ్ వెరీ సెన్సిటివ్ బాయ్స్ ఉంటారు అమ్మాయి వాళ్ళు వీళ్ళు మారుతుంటారు అది ఎందుకు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు అందుకే ఇప్పుడు మెంటల్ మధ్యలో సినిమాలో చూసుకున్న అబ్బాయి కార్ డ్రైవింగ్ రాదు ఇప్పుడు ఈవెన్ అంటే సుందర అన్నిక్కలు కూడా అబ్బాయి కార్ డ్రైవ్ చేయడు అమ్మాయి చేస్తుంటారు నాకు అది ఎందుకో కొంచెం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది ఇదేంటంటే వాళ్ళని బోల్డ్ గా చూపిద్దాం అది ఇది అని కాదు వన్ థింగ్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి మంచి క్యారెక్టర్ రాసామని చెప్పి అంటే అది స్క్రీన్ స్పేస్ పరంగాన క్యారెక్టర్ పరంగా మన సినిమాలు పది నిమిషాలు ఉన్న షీ కెన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓల్డ్ అలా అలా రాయగలుగుతున్నామా లేకపోతే వచ్చేసరికి సినిమా మొత్తం ఉండి ఏం చేయకుండా ఉన్నా కూడా మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ మై థింగ్ ఈస్ నాకు అమ్మాయిని ఎలా అయితే చూ చూస్తున్నానో అది రాద్దామని చెప్పి అనుకుంటా అది పాజిటివ్ అవని నెగిటివ్ అవని ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ రాబోయే సినిమాలో ఒక కంప్లీట్ గ్రే గ్రే కూడా కాదు టువర్డ్స్ బ్లాక్ గ్రే టు బ్లాక్ ఉండే ఒక అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నేను అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది చూసి ఎందుకంటే అమ్మాయిలు అందరూ మంచిగా అసలు అబ్బాయిలు మాత్రం ఇది అమ్మాయిలు మాత్రం అది అన్న ఒక ఇది లేదు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ టు ఇట్ అందరూ ఒకేలాగా ఉంటే కనుక మనకు కూడా బోర్ కొట్టేస్తుంది సో వెన్ వి డ్వెల్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైక్స్ అది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి అది రాయడమే అంతే ఓకే 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 వెంకటేష్ మీ సినిమాలు చూస్తే అగైన్ ద మెన్ ఆర్ ఆల్ అగైన్ సబ్మిసివ్ ద విమెన్ ఆర్ వెరీ వెరీ యు నో they are very up there out there and you know they talk yeah. they have their own voice again especially first care of kanchrapalam lo naluguru ammayilu
కొంచెం తక్కువగా చూపిస్తూ ఆడవాళ్ళని పెంచారు దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈజ్ అట్ అ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ సో నా వరకు నాకు ఐ టేక్ దట్ కాన్షియస్ స్టెప్ అని రాసేటప్పుడు కాన్షియస్నెస్ గానే కాన్షియస్నెస్ తో రాస్తాను ఎందుకంటే జనరలైజ్ చేసేసి రాయటం కన్నా నాకు ఇది ఇది ఎందుకు తీసుకుంటా అంటే బేసిక్లీ రీసెంట్ గా బ్లాక్ లైఫ్ మ్యాటర్ అని ఒక స్లోగన్ బయటకు వచ్చినప్పుడు యుఎస్ లో బ్లాక్ లైఫ్స్ ఏ మ్యాటర్ ఆల్ లైఫ్స్ మ్యాటర్ అని చెప్పేసి కొంతమంది అన్నారు సి ఆల్ లైఫ్ డెఫినెట్లీ మ్యాటర్ కాకపోతే బ్లాక్ లైఫ్ మ్యాటర్ అనే స్లోగన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే వాళ్ళు సప్రెస్ చేయబడ్డారు వాళ్ళు హింస అనుభవించారు వాళ్ళ గురించి ఈ ఫైట్ కాబట్టి బ్లాక్ లైఫ్ మ్యాటర్ సో ఇక్కడ మన ఇప్పుడు ఉమెన్ గురించి ఏదైతే మనం వాట్ ఆర్ వీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఉమెన్ ఆపరేషన్ గురించి సో ఇది అడ్రస్ చెయ్యాలి ఈవెన్ ఇన్ ఆర్ లైక్ స్టోరీస్ అడ్రస్ చేయాలనే ఒక కాన్షియస్నెస్తోనే అయితే నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎంత త్యాగం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అని చూపించినంతకాలం ఆ మార్పు రాదండి మార్పు ఎలా ఉంటుందో చూపించేస్తే తెర మీద ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఓహో ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ప్రపంచంలో అనే ఒక ఐడియాతో బయటకు వెళ్తారు సో నా ఉద్దేశం నేను ఎప్పుడు నాకు ఐ ట్రై టు షో దట్ చేంజ్ అలా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది కదా ప్రపంచం లేదంటే ఆ మార్పు వచ్చేసేస్తే ఆ మార్పు వచ్చేసిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంటాను మీరు ఇందాక ఉగ్రూప్ వస్తేలో చాలా వరకు రూపా కోడువారు అనే అమ్మాయి యాక్ట్ చేసినటువంటి జ్యోతి క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టపడ్డారు కానీ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ స్వాతి సో నేను ఒక నా వన్ ఆఫ్ మై టీమ్ మెంబర్స్ టెక్నీషియన్స్ ని అడిగాను అతను మలయాళి ఈ మహేష్ అంటే ప్రతి గారంలో ఆ మొదట అమ్మాయిని అంటే ఎలా రిసీవ్ చేసిన అంటే షీస్ అ బిట్స్ బ్రో అని చెప్పేసి అన్నాడు అనగానే ఓ దట్ షూడెంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై ఫిల్మ్ ఆమె ఈ ఊరు వదిలేసి హైదరాబాద్ వెళ్ళింది హైదరాబాద్ లో నర్స్ గా పనిచేస్తుంది వీడు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాడు ఈ ఊర్లో సో అప్పుడు ఆలోచన ఏంటంటే నాది ఈ అమ్మాయి బయటకు వెళ్ళి ప్రపంచం చాలా ప్రపంచాన్ని చూసింది ఆ అమ్మాయి చాయిసెస్ మారుతాయి ఆమె ఆప్ ఆమె కోరికలు మారచ్చు ఆమె చాయిసెస్ మారుతాయి ఎందుకంటే ప్రపంచం ఓపెన్ అయింది వీడు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాడు సో రిటర్న్ వచ్చేటప్పటికి యూ కె యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ ఉమెన్ దట్ లెఫ్ట్ ద విలేజ్ హూ ఎవర్ ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ ఉమెన్ అండ్ షీ హ్యాస్ డిఫరెంట్ చాయిసెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దోస్ చాయిస్ అందుకనే మాయజండ ప్రతీకారంలో దెర్ ఇస్ వన్ సీన్ నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను అనగానే కొంచెం అంటే కించపరుస్తున్నట్టు అంటే కోపంలో ఎవరైనా ఓ మాట తూలేస్తారు అలా ఉంటుంది కానీ ముగ్గురు పసిలో వి చేంజ్ దోస్ మెనీ బీట్స్ ఓకే సో దాట్ బీట్ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నా అంటే అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నీకు సరే అయితే ఏదో గిల్ట్ తో లైఫ్ లాంగ్ గిల్ట్ మాత్రం పెట్టుకో మాకు అది చాలా ప్రమాదకరం యూ చూస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ చూస్ బట్ గిల్ట్ మాత్రం హోల్డ్ చేయకు అది చాలా ప్రమాదకరం అని చెప్పి వీడు ఏడుస్తాడు సో ఐ వాంటెడ్ ఎవ్రీ వన్ టు సీ ఎట్ హర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ యూనో మలయాళి టెక్నీషియన్ చెప్పినట్టు కాదు సో ఆ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి మనం బికాస్ అది చూపిస్తేనే ఇంటికి అది పట్టుకెళ్తారు బాధలు రొష్టులు రొప్పులు చూపించినంత కాలం అయ్యే పట్టుకెళ్తారు ఆ ఆడాల జీవితం అంతేనే ఇంత కదా ఆడాల జీవితం ఇలా లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తే అది పట్టుకెళ్తారు ఇంటికనే నా నమ్మకం అనమాట శివ మీరు చెప్పండి మీ రెండు సినిమాల్లో అంటే మెయిన్ సినిమాలు నాకు నిన్ను కోరి ఒకటి అండ్ మజ్లి ఈ రెండు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్స్ విమెన్ క్యారెక్టర్స్ రెండు యాక్చువల్ గా యూనో వెరీ వల్నరబుల్ దే వీక్ అండ్ పుట్రయల్ ఈస్ వీక్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్ దే మేక్ ద మెన్ రియలైజ్ దట్ లుక్ వీ ఆర్ టేకింగ్ సో మచ్ పెయిన్ యూ బెటర్ అండర్స్టాండ్ అని బట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్ వై డుడ్ యూ చూస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ వెన్ టుడే ఇన్ సొసైటీ విమెన్ ఆర్ నో మోర్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు విమెన్ ఎవ్వరు కూడా అంత జరగకపోతే యాప్ అని అనేసే రకాల్లో ఉన్నారు చాలా మంది అంటే సొసైటీలో విమెన్ ఆర్ చేంజింగ్ బట్ వై మెన్ ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ వెన్ ఆర్ వై మెన్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్ దాట్ పేజ్ మీ సినిమాలో అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో కెన్ యూ కెన్ యూ టెల్ మీ వై ఇప్పుడు ఓవరాల్ కాన్వర్సేషన్ లో మీరు మాట్లాడినప్పుడు అందరూ మాట్లాడినప్పుడు నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను అసలు ఉందా నా సినిమాలో అసలు అలాంటి పొటెన్షియల్ అంటే ఎప్పుడు అసలు ఈ కాంటెక్స్ట్ లో నా సినిమాల గురించి ఆలోచించింది లేదండి ఏంటి ఈ రోజు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అనుకున్నా సరే విమెన్స్ అంటే డెఫినెట్ గా ఇన్ అండ్ అరౌండ్ అలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు కదా అసలు ఏంటి నా సినిమాలో అస
ప్రౌడ్గా ఇలాంటి విమెన్ క్యారెక్టర్ రాసాను అని కూడా నేను ఐ డోంట్ నో నేను ఇప్పటికే ఎత్తుకుంటున్నాను నేను చెప్తున్నాను కదా నాకైతే అంత ప్రౌడ్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ రాసానని అనిపించట్లేదు బట్ డెఫినెట్లీ దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉంటే అట్లీస్ట్ ఒక్క పాయింట్ ఎక్కడో ఇప్పుడు 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 తెలిసింది నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు పల్లవి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదండి నిన్నుకోరులో సో అమ్మాయి ఎక్కడో వైజాగ్లో ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేసి ఆ విషయాన్ని తండ్రికి చెప్పకుండా చాలామంది అమ్మాయిలాగా ఆదిని పెళ్లి చేసుకుని అమెరికా వెళ్ళిపోయింది ఎస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫాదర్ ఏంటంటే సడన్గా ఫాదర్కి ఒక విషయం తెలిసింది ఏంటి అమెరికాలో అమ్మాయికి ఎప్పుడో ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది సో హస్బెండ్తో ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉందా లేదా అని ఎక్కడో అక్కిపాలెం నుంచి వైజాగ్లో కూతురు హ్యాపీగా ఉందా లేదని అమెరికా వరకు వెళ్ళి అమ్మాయి లైఫ్ చెక్ చేసి అవసరమైతే అమ్మాయి ప్రేమించిన ఒకటి డైవర్స్ ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకో పెళ్లి చేసేద్దాం అనే ఒక రెవల్యూషన్ తాట్ అండర్ కరెంట్గా ఉంది కదా ఓకే ఫైన్ అట్లీస్ట్ దిస్ లెవెల్ దెర్ ఇస్ పాయింట్ అని నాకు ఇప్పుడు అనిపించింది అంటే నేను ఇందాక చెప్తున్నాను వండర్బుల్ క్యారెక్టర్లు అంటే ఇందాక వివేక్ అన్నాడు సి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ వండర్బుల్గా ఉన్నా కూడా అండి ఆ చుట్టూ ఉండే ఒక ఫాదర్ అవ్వచ్చు బ్రదర్ అవ్వచ్చు వీళ్ళు ఎట్లాగా వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ వాళ్ళ కోసం ఏం ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవుతుంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లైమాక్స్ ఇలాంటి వాటి ద్వారా కూడా ఒక డీసెంట్గా అనిపిస్తుందేమో బట్ టు బి హానెస్ట్ అండి ఆదుర్ సుబ్బారావు గారు రోజుల్లో అద్భుతమైన ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చేవి అసలు నేను మజిలి చూసి ఓ మై గాడ్ అంటే ఫస్ట్ నేను సమాంతాని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అడిగింది కూడా అదే అసలు అలాంటి రోల్స్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఈ రోజుల్లో ఎక్కడున్నాయి సామ్ హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ వాంటెడ్ టు డూ దట్ ఫిల్మ్ అని అడిగాను సో షీ సెడ్ దేర్ ఆర్ విమెన్ లైక్ దాట్ అండ్ ఐ బిలీవ్ ఐ సీన్ సో అట్లాగే మీరు కూడా అలాంటి నేపథ్యాలు ఉన్నాయా చూసారు ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే పూర్ణ క్యారెక్టర్ని శ్రావణి క్యారెక్టర్ టాలరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది వాడు ఎలా ఉన్నా కూడా ఓకే అని అలాంటి కాంటాక్ట్స్లో ఉన్నప్పుడు బట్ మీరు చూస్తే ఇంటర్వెల్ సీన్ ఆ స్లో మోషన్ షార్ట్స్ ఆ పాదం మాత్రం కింద పెట్టడం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సి ఐ యాజ్ ఎ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ లైక్ మోర్ డ్రామా అండి ఓకే లైక్ థియేటర్లో క్లాప్స్ కొట్టించాలి యాడవాలి నవ్వాలి ఆ యుఎస్బి నాకు ఎక్కువగా ఉంది సో అంత ప్యాసివ్ క్యారెక్టర్ అంత వనరుల్ క్యారెక్టర్కి అలాంటి ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు జరగలేదు ఫిమేల్ క్యారెక్టర్ సమ్ థియేటర్స్ రాజమండ్రి లాంటి థియేటర్స్ లో ఆ రోజు నాకు వచ్చిన క్లిప్లు అయితే శామ్ ఆటో లెన్స్ దిగినప్పుడు విజిల్ చేయడం కాగితాలు చంపడం అది ఎప్పుడు జరగలేదు సో ఇది అదే పవరా అది కాదో నాకు తెలియదు ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ డిడ్ దాట్ ఐ హ్యావ్ థింగ్ అబౌట్ శివాజ్ అంటే ఓకే వాట్ శివా అడ్రస్ట్ అంటే ఇప్పుడు టాపికల్ గా మనం విమెన్ మారిపోతున్నారు ఇది అవుతుంది అది అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాము there is a lot of gap between what is appearing and what is the reality prema manam okati nenu cities gurinchi villages as a distinction kuda cheyaledu ikkada ala unnaru akkada inka ala unnaru ani kuda kaadu i i have seen with my own eyes examples top corporate companies lo absolutely alpha female role, role play chestunna oka ammayi very very regressive situation at home actually absolutely yeah. over compensating yeah, yeah, going yeah. completely yeah. the other way ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ మజ్లీస్ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ థింగ్ అక్కడ సమాంత పెద్ద కంపెనీలో పని చేయట్లేదు కానీ ఈ అమ్మాయి టాప్ హెడ్ నేను చూశాను అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కి ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నారంటే మనకు అర్థం కాదు రోజుల్లో అబ్యూజివ్ రిలేషన్షిప్ ని బేర్ చేస్తున్న విమెన్ ఉన్నారు నాకు అక్కర్లేదు అని గెట్ అవుట్ అన్న పర్సంటేజ్ కూడా ఉన్నారు and traditional ideas about women that appeals to us are all of the world is how how sacrificing they are yeah 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 and uh, you can play around with that idea it's a noble ideal depends on how you deal with it are you are you elevate, like he's saying here is the introduction of a woman who's who sacrifices everything so the power of that introduction is coming from her ability to be actually humble Correct. and yeah. small and try yeah. to convince us but yeah. not like a macho హీరోస్ ఇంట్రడక్షన్ మన హీరోస్ జనరల్ గా దిగంగానే ఒక రెండు వందల మంది నరికే ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది దేర్ ద ఉమెన్ ఈజ్ వెన్ యూ టిల్ టప్ షీఈస్ లుకింగ్ మీక్ అండ్ సాడ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ షీఈస్ కమ్ టు గెట్ అవర్ హస్బెండ్ ఆర్ ఎనిథింగ్ లైక్ దట్ సో ప్రాబ్లీ దట్ దట్ నొబిలిటీ ఆఫ్ దట్ దట్ సాక్రిఫిషియల్ క్యారెక్టర్ ఇస్ సంథింగ్ వీ బిన్ మిస్సింగ్ ఇన్ ఫిల్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ మై అండ్ బికాస్ ఇట్స్ పోర్ట్రేట్ ఆల్సో వెరీ మచ్ బికాస్ ఇట్స్ పోర్ట్రేట్ బై ఫీమేల్ స్టార్ రైట్ రైట్ దట్ లైక్ సావిత్రి గారు లాంటి నేను ఎలా చూసానంటే మజ్లీన్ చూసినప్పుడు నాకు ఐ సో ట్రిమెండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక సైలెంట్ స్ట్రెంగ్ నువ్వు ఎందుకు భరిస్తున్నావు బాబు అని నాకు అనిపిస్తుంది చూ
ఫీలింగ్ తీసుకొచ్చాడు శివ అని అనిపించాను నీ మా అందరికి కనపడుతుంది రా నీకు ఎందుకు అనిపించట్లేదు అని స్టేజ్ కి వచ్చాం ఆడియన్స్ అసలు నిజంగా శివ గారు ఆ సినిమా చూస్తున్నంత సేపు ఒక థర్టీ మినిట్స్ అయ్యాక అసలు ఏంటి పిల్లకి ఇంత పిచ్చి అసలు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తుంది షికెన్ లీవింగ్ నో లీవింగ్ నో ఆ థాట్ అక్కడ కూర్చున్న ఆడియన్స్ అంత బట్ ది క్యారీడ్ దట్ ఫిలిం టువర్డ్ టిల్ ది ఎండ్ వెయిటింగ్ ఒక హోప్ తో సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ మీరు ఆన్ ద కాంట్రడిక్టరీగా మీరు తగ్ జగదీశ్వర్ రితు క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ గా వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఒక విమెన్ విఆర్ఓగా అట్లా చూపించారు సో బట్ దట్ క్యారెక్టర్ డింట్ డూ వెల్ యువర్ విమెన్ ఆర్ రియలీ వెరీ హోమ్లీ నైస్ గుడ్ లో నా బాల్యం అంతా చాలా ఎల్డర్లీ చాలా లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఫ్రమ్ ఫిమేల్ అనేది నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది అనమాట సో ఆ కథను అప్పటి నుంచి ఎక్కడి నుంచో అలా మైండ్ లో ఉంది చెప్పాలి అనేది సో చెప్పాలి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఇందులో వర్కౌట్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఐ వాస్ టూ క్యారీడ్ అవే వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ద క్యారెక్టర్స్ మై ఫ్యామిలీలో ఉండే ఎంపల్సెస్ ఆ ఎమోషన్స్ వాటిల్లో రాసినప్పుడే చాలా క్యారీడ్ అవి అయితే రాసాను ట్రాన్స్లేట్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ మీద శ్రావణి క్యారెక్టర్కి వచ్చినంత రిలేటివిటీ పల్లవి క్యారెక్టర్కి వచ్చినంత రిలేటివిటీ ఎందుకో రాలేదు ఇప్పుడు రితు క్యారెక్టర్ ఉంది తను కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటుంది మిగతా క్యారెక్టర్లు అన్నీ కొంచెం సూపర్గా ఉంటాయి కొన్ని క్యారెక్టర్లు మదర్ క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే ఎవరైనా ఏం చెప్తే అదే విందాం అన్నట్టు ఉంటాయి సో నేను ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ చూశాను కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ అలా తీసుకొచ్చాను అనమాట సో అది రిలేటివిటీ విషయంలో కొంచెం మీరు అన్నట్టు పల్లవి క్యారెక్టర్ నిలుకోరు క్యారెక్టర్కి కానీ మజ్లి క్యారెక్టర్కి కానీ అంత కనెక్ట్ అవ్వలేదు వాటికి వచ్చిన ఇంపాక్ట్ రితు క్యారెక్టర్ రాలేదు వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ ఐ లవ్ అబౌట్ శివ గారి ఫిలిమ్స్ ఈజ్ సైలెన్స్ ఈ స్ట్రెంగ్త్ అని చూపిస్తారు ఆయన అటాక్ సైలెంట్ గా ఉంటూ కూడా స్ట్రెంగ్త్ అని చూపించవచ్చు అన్నది ఇన్ బోత్ దీస్ ఫిలిమ్స్ ఐ కుడ్ సీ ఇన్ బోత్ ఫిల్మ్ in kanjarpalam i think that character played by the producer parichu yeah, 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 right. pravina parichu that's my favorite character in the whole film <laughs> for me it's more progressive than anything yeah. else i mean and the fact that actually as they say no extra digitically the fact that it's played right. by the producer right right, right, <laughs> right. made me i know yeah. respect yeah. her even more yeah. probably there were there was nobody willing to play that character like i don't know why she chose to do it yeah and so she, it was she was same. making a choice saying i'm producing it as a producer i don't know exactly what her role in but she chose to play that part which is usually considered uh, and it is yes, not a typical yes. uh, prostitute role also manaku telugu cinema lo malo adoka celebrated prostitute role ot undi ante manchi hrudayam undi gaani paristhitulu prabhavam tho kaani dan ela kaakunda chaala dimensional ga yeah 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 so uh, there are many many ways in yes. which we can insert yeah to think about it like he was saying when i walk back home i'm thinking about how would it be if it's not yeah. it's, it's a changed world so before i go to nandini one final so khushi lo samantha character ela undabothundi nen nisangi ippudu varaku aalochinchaledu ade aa prospect lo ippudu see it's a beautiful love story okay. lot of fun okay emotions okay beautiful romance the all i wrote that only so it's a romantic so love story even, yeah yeah it's yeah. full of fun this is a title itself khushi yeah, right, right, so right. first inch and work full fun untadi okay. very oka contemporary premise lo set chesanu inkoka story okay. yeah okay. that's it that i can tell done done all right uh, okay yeah. nandini coming to you ala modalaindi ne fresh ga ninne chusanu that's haunting me actually since yesterday anyways ala modalaindi cinema lo cinema tisina nandini ki ఇప్పుడు మొన్న సినిమా ఓబీవి తీసిన నందినికి చాలా తేడా గమనించాను నేను జూ రెస్పెక్ట్ ఐ లవ్ యువర్ అలా మొదలైంది మోర్ దెన్ ఓబేబి ఆ మాట నేను అంటే నువ్వేమన్నావు అంటే నాకు ఓబేబి నచ్చలేదని లేదు ఓబేబి ఐ లవ్ బట్ అలా మొదలైంది అసలు అలా మొదలైంది ఏంటండి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు కదా అక్కడ మహేష్ మా ఇట్లా తలకరి వివేక్ గారు మీరు ఏమన్నా అనుకోండి ఇది నా ఒపీనియన్ ఈ రోజు ఎందుకు ఐ ఫీల్ నిత్యా మీనన్స్ క్యారెక్టర్ అలా అలా మొదలైందిలో దట్ గర్ల్ షీ డస్ వాట్ ఎవర్ షీ వాంట్స్ టు డూ 
ఓకే ఇది ఎప్పుడు తీసావు నువ్వు పన్నెండేళ్ల క్రితం కాదండి ఒక విమెన్ క్యారెక్టర్ తో నాకు టాయిలెట్ వస్తుంది నాకు టాయిలెట్ వస్తుంది ఏ డైరెక్టర్ చూపించారండి ఓకే మూడో పాయింట్ that i mean she herself uh, in different which ways she she tells on the face to nani no i don't like this i won't do this i will not as a mohammeda art lo emaste note lo jade vastunda pillaki alante oka character design chesa and rohini's character of course manamu we saw amma nanna tamil ammai but still this character is i mean it's different from that that is more chilled mother this mother she mm-hmm. actually involves in every which conversation of her son come what me about relationships about everything today's mothers are doing that with their children so ante ippadi society lo jarugutunna chaala vaatini reflect chesam ala modala indilo i'm not saying you didn't do with obey oh baby is a korean film it's not yours of course you've adapted it ne <laughs> no i'm talking about ala modala so now i want you to answer uh, what are the best written mother character you have to construct a story within that framework kada అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ చేసింది డెబ్బై ఏళ్ళ లక్ష్మి క్యారెక్టర్ సమాంత ఏం చేసినా ఏం మాట్లాడినా లక్ష్మి గారే అది అది పరిధిలో పెట్టుకుని రాయాలి కదా నేను అది పరిధిలో పెట్టి రాసినా కూడా ఆ యంగర్ సమాంత క్యారెక్టర్ లో కొన్ని కొన్ని న్యూన్సెస్ hitting at nagashorya <laughs> dude that is a big thing for a 70 year old woman ante aavada manavadu age unno oka abbayi ki naaku korikalu unnayani oppukodame pedda vishayam em maartunnaru amma garu o baby is like no no bit the challenge adi handling it is very very tough no, see i agree ala modalindi sir na point meek ardham na ardham and prema gar i'll be with nandu in this yeah. case yeah. it is much more progressive yeah. than o baby in the context in which it being made is i think what she is saying no, exactly. i'm saying i'm saying you are not trying to say the same thing kada mahanandi in the what you are kada gar i'll just bring it to context mahagaru vivek garu meer andaru koncham naaku సావిత్రి గారు కొంతమంది మనకు ఈ సినిమాటిక్ ఇమేజెస్ ఒకటి ఉన్నాయి రియల్ లైఫ్ ఇమేజెస్ మ్యాచ్ అవ్వు ఐ థింక్ పీపుల్ లైక్ నంది వాజ్ రైటింగ్ వాట్ షీ సీన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సినిమా ఇట్ ఈస్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ నేనేమంటున్నానంటే నాకు నచ్చింది నాకు అనిపించింది నాకు కనిపించింది రాసాను నేను అవును అది ఆడియన్స్ ఎక్సెప్ట్ చేయడం ఇస్ మై లక్ ఇట్ వర్క్ అది ఆడకపోతే యూ డెవ్ సెట్ ఇట్స్ టూ హెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైమ్స్ ఆర్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఇలా ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్స్ అని కూడా జరిగేది నా అదృష్టం బాగుంటే సినిమా ఆడింది so now we are sitting and saying oh it was so progressive to say a girl wants to go to a toilet but i always Ma- but i don't know how to ever oka amma andandi na toilet ki urgent ga ellalani me vandra maadukunna actually ga nenu joledu are ekkada je cinema lo cinema lo ne gents toilet ko amma yedipodu chusindi aithe ganu nenu vellenu nithya vellindi chaala mandi telsaru ne nenu chudla actually so that was నేను అడిగింది వన్ వన్ మూవీలో అన్న చూపించారా లైక్ అమ్మాయిలకు కోరికలు ఉంటాయి అమ్మాయిలకి కూడా టాయిలెట్ వస్తుంది అమ్మాయిలకు కూడా ఇష్టాలు ఉంటాయి అమ్మాయిలు ఆల్సో వాంట్ టు సీ హండ్రెడ్ మెన్ ఎట్ టైమ్ సో ప్రేమ వాట్ ఐ విల్ అప్రిషియేటెడ్ దాట్ ఇఫ్ యూ సే ఇట్ రియల్ రిటర్న్ రియల్ లైఫ్ కి దగ్గరగా ఉన్న క్యారెక్టర్ డోంట్ కాల్ ఇట్ ప్రోగ్రెసివ్ I didn't no no I so did I, use that word progress yes you did it no, was, I you did. said it was more progressive that time than ah rojul lo so that's what i'm trying to no, tell no, you no no i didn't you're missing my point <laughs> there is there is a subtle difference here i think we are we are getting confused between characters we are used to watching on cinema yes. as opposed to i always believe that audiences are much more ahead of that's what i was trying to say mm. the real life is moving faster than what we want to see mass audiences cinema this now why are we still creating women నేను విమెన్ యాక్ట్రెసెస్ తో పనిచేశారు ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దేస్ ఐస్ వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగంగానే సెట్ కి పిలుస్తారు వాళ్ళకి నాలుగు చీరలు ఇస్తారు మల్లెపూలు పెడతారు హీరో వెనకాల నిలబడి హీరో ఎప్పుడైనా పొరపాటు సెకండ్ హాఫ్ మధ్యలో తప్పు చేస్తుంది ఆవిడ వచ్చి అరే నువ్వు తప్పు మార్గంలో వెళ్తున్నావు అని తిట్టి లేకపోతే వాడు ఆ జబ్బు చేస్తే నోట్లో అన్నం పెట్టి వెళ్ళిపోతుంది బట్ యూజువలీ దే డోంట్ నో వాట్ దే డూయింగ్ దట్ ఈస్ ద సినిమాటిక్ డిపిక్షన్ ఆఫ్ హౌ వీ వాంట్ దిస్ ఇస్ కమర్షియలైజ్డ్ ఐడియా 
మీటర్ క్యారెక్టర్ రాయలా మీటర్ మీటర్ కి ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ కి రాయలా హిట్ అవడం కారణం అందుకే అది ఇంకా రిలెవెంట్ గుంది ఈ రోజు కూడా నేనేమ దట్ ద రీజన్ ఇట్స్ ఎ హిట్ it's not because nandini is lucky it's because that's how the world outside is yeah. they saw them out like so yaar exactly ani hit ayindi adi gurtinchaka chaala mandi mass audience ent regular mass audience are very comfortable to watch traditional depictions of women cinema lo mana konni paatralni choodadaniki raayadaniki bayapadtam eppudaithe ilanta oka paatra sadan ga vastundo an audience immediately recognize women recognize this is me prema so yeah. i'm i'm answering your question yeah మీరు ఏదైతే దేర్ వాజ్ నో అజెండా నేను ఏదైనా మీరు అలాంటిది రాశారు అలాంటిది చేయాలి అలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే నేను రాసింది బై డిఫాల్ట్ వాజ్ వాట్ ఐ సా నేను ఇది అజెండా పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం ఇలా రాయకూడదు అలా రాయాలని రాదు మై డిఫాల్ట్ వే ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ వాజ్ అలా మొదలైంది అంటే ఆ డిఫాల్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రోహిణి గారి క్యారెక్టర్ లాట్ ఆఫ్ ఇట్ షేడ్స్ వర్ మై మదర్ మై ఫ్రెండ్స్ మదర్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది Uh, lot of nitya came from nitya came from me so many things people i knew so okay. na immediate <coughs> atmosphere ni ambience ni reflect chesindi that is all now okay. uh, lakshmi garu's character is not someone i have seen i have seen my mothers and my aunts kani vaallu young aithe etla behave chesaru is all basis one yes the korean screenplay but i i am also being sensitive to that 70 year old character why in kalyana vaibhogame the boy and girl are sitting and sharing a cigarette yeah yeah, 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 yeah. about that now now i did that because i know women who smoke and she says i but i she's holding a cigarette but she said i don't want to smoke <laughs> like it came from me i like the idea of smoking i used to find it very cool anamata college lo andar smoke chestunte naaku asal smoke cheyadan try chesanna valla kala kani ikkada akka nunchona cigarette pattuko nunchaledu anna no it's also important thing that manaki for example a man smoking slow motion lo glam man ippudu we love it but a woman smoking we put it mutual i i i are really still scared to put that kind of a, uh, a scene in any of your films no no, no. no. i no, think no. the world has changed from what we are watching in ott and that it's very common asli no. hindi film industry chaala rajesh avasaram antu vaste cinema lo portray cheyals vaste portray chestara for example see i emotional levels smoke cheyadam adhe antunna no, no, like i don't see that <coughs> as an important statement to make ah, an understand when you feel we will do Ah. but i think they have kept okay agenda la like, this could ah. that's what i'm saying nenu oka strong adwan asreen chupichal anipo oka police officer no i think vivek cheppinattu oka thriller lo oka oka super cop no pettesan ankonde that becomes a tokenistic representation of women balu mahendra garu eppudo teesesaru inta kante ippudu men chupistunna strongest kante eppudo eppudo chupisar jay jay prada garu vallandaru eppudo chesaru appudu appudu andaram dhairyanga teesaru viswanath garu gavachu balu mahendra gavachu balachandra garu gavachu కానీ ఇప్పటి ఒక ఒక దశాబ్ద కాలంగా చూసుకుంటే స్కోప్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బికాస్ నేను రీసెంట్ గా బాల బాలచంద్ర గారి సినిమా చూశాను నలభై ఏడు రోజులు కానీ లేకపోతే మీరు ఇది కథ కాదులో దేర్ వాజ్ అ లైన్ అండి ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ హౌ మెనీ పీపుల్ విల్ రైట్ దిస్ లైన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా డివోర్స్ అనేది మాకు చట్టం ఇచ్చిన వరం అని ఆ హీరోయిన్ అంటుంది నేను ఐ విల్ నాట్ లివ్ విత్ యూ బికాస్ ఐ హ్యావ్ దిస్ గ్రేట్ గిఫ్ట్ బై లా ఫ్రమ్ లా కాల్ డివోర్స్ ఇప్పుడు ఆ లైన్ రాయడానికి భయపడతారు ఏమిటండి కుటుంబాలు చిన్నభిన్నం అయిపోతున్నాయి ఏమిటండి ఇలాంటి అబద్ధాలు చెప్తారు అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి సినిమా చూసి ఒక ఆయన సమ్ ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ కాల్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ యూఎస్ టు మై మామ అని చెప్పి ఏంటండి మామన్ కృష్ణ మంచి సినిమాలు తీస్తాడు అనుకుంటే ఇలాంటి తీసాడు ఇంకా ఇప్పటి తెగించి ఆడవాళ్ళందరూ రోడ్ల మీద ఇప్పుడు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు తిట్టేసి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఆయనకి అలా అర్థమైంది ఆ సినిమా సో పాయింట్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ వన్ ఈస్ ఇప్పుడు వాట్ నందిని షోడ్ ఈస్ హౌ రియల్ లైఫ్ ఈస్ వెరీ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ ఆర్ షోయింగ్ దట్ women that is the issue here i think coming yeah, back to what yeah, you started yeah, 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 yeah. nija jeevithalu aadavallu enta complex jeevithalu gadukutunnaro aa complexity cinema lo represent avvadu exactly adu avagapodam valla manaku manu inka ave images chupistha you shoot on the right point in kalyana vaibhogame rasi gar character untundi malvika discovers about her mother that she was a national level rifle shooter manaku asal rasi gar chuste ala anipistada yeah we don't think of it ante manaki మన మదర్స్ ని చూస్తే మనకి ఇప్పుడు తెలిసింది మన మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ గురించి ఏం తెలుసో తెలుసు వాళ్ళు అప్పట్లో ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు దట్ కేమ్ ఫ్రమ్ హౌ వాట్ ఐ న్యూ అబౌట్ మై మదర్ మై మదర్ వాజ్ అ స్టేట్ రైఫిల్ షూటింగ్ చాంపియన్ ఓ మై గాడ్ నాకు తెలియలేదు ఐ కేమ్ టు నో దట్ వెన్ ఐ వాజ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పటి వరకు నాకు మా మదర్ గురించి అది తెలియలేదు షి సెట్ ఐ గాట్ ఏదో ఫోటో ఆల్బమ్ చూస్తుంటే అక్కడ ఏదో మెడల్ వస్తుంది మా అమ్మకి దేనికి అంటే గవర్నర్ ఇచ్చాడు నాకు స్టేట్ రైఫిల్ షూటింగ్ చాంపియన్ నేను అంటే 
షాక్ అయిపోయింది నేను మా అమ్మని చూసిన విధానం మారిపోయింది సో ఎప్పుడో ఏదో చేసినవి చాలా ఉన్నాయండి లేయర్స్ అది ఒకసారి మీకు అప్పట్లో అలా మొదలైన కాంటెక్స్ట్ లో అది బోల్డ్ ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఆ రెఫరెన్స్ అలాంటివి లేవు కాబట్టి అలా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ హోల్డ్ ఇఫ్ టుడే సంబడి మేక్స్ అ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ ఇలాంటివి చాలా చూసేసాము సో ది ఐడియా ఈజ్ నాట్ ఏది రాంది ఏం చెప్తున్నాం ఆ కోణం నుంచి రాయలేం కథలు మనం రాస్తున్న కథల్లోనే అలాంటి చిన్న చిన్న ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ చేయొచ్చు ఏ అవసరం ఉంటేనే ఐ వాంటెడ్ మాల్వికా టు సీ హర్ మదర్ నాట్ ఎస్ ఓన్లీ సబ్మిసివ్ యాజ్ సంబడి హూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ టు రిమైండ్ ద మదర్ ఆల్సో హూ షీ వాస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెన్సిక్ స్ట్రగుల్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్ అండ్ అందరూ ఒకటే కాదండి యువర్ నైదర్ రిబెల్ ఆర్ సబ్మిసివ్ ఉండదు అందరిలో అన్ని ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ లేయర్ యూ నీడ్ టు పుల్ అవుట్ విచ్ లేయర్ నీడ్స్ వన్ ఇన్స్టిగేషన్ వి పుట్ దీస్ లిటిల్ థింగ్స్ అవుట్ దట్ వాస్ పుట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు టెల్ ది ఆడియన్స్ రియస్ రాషి ఆల్సో హ్యాడ్ దట్ యాంగిల్ టు హర్ అండ్ షీ వాస్ కమింగ్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ స్టాండ్ బై హర్ డాటర్ అగైన్స్ట్ వన్ వెరీ పేట్రియాకల్ ఫైటలీ అగ్రీ టు వాచ్ సేన్ అందు వాట్ ఐమ్ ట్రై టు టెల్ యూ ఈస్ మీ ఐదుగురు కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పింది ఏంటి మీ నేపథ్యాలు అంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ద విమెన్ యూ సా ద విమెన్ యూ మెట్ ఆర్ ద విమెన్స్ పర్స్పెక్టివ్ విచ్ యూ నో అవి మీకు ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు వచ్చారు కానీ సొసైటీలో ఉన్న అదర్ కైండ్ ఆఫ్ విమెన్ అంటే అదర్ కైండ్ అంటే మీరు చూడని విమెన్ ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు హూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ ఇలాంటివి పెళ్లిళ్ళ విషయంలో జరుగుతాయి లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో జరుగుతాయి రిలేషన్షిప్స్లో జరుగుతాయి రకరకాల స్టోరీస్ ఉన్నాయి నేపథ్యాలు ఉన్నాయి వాటిలోని అంటే సొసైటీలో జరుగుతున్న వాటిని పికప్ చేసి కథలుగా మనం ఎందుకు చెప్పలేదు నేను సడన్ గా ఇప్పుడు ఓకే నేను రెండు కమర్షియల్ సినిమాలు చేశాను ఇప్పుడు ఒక ఎజెండా సినిమా చేద్దాం అలా కాదు అన్ని కూడా కాదు ప్రేమ ఒకటి చేయాలన్నా కూడా ask any one of them no. if they say no let's now write about gas lighting i want to make a film about no, gas i lighting. don't think it will work no, no. a thought ekkada no. vastadante if somebody say maha's close friend has gone through severe gas lighting and tanaku ochi cheptu und anko and within maha only that story will form yeah, or that emotion will form to write that story women have changed in various ways ante career lo avachu education lo avachu vaal relationships ni chuse dukpadam avachu చెప్పాను కదా విజువల్ లాంగ్వేజ్ లో వి ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ సర్టన్ డెపిక్షన్స్ ఆఫ్ విమెన్ విచ్ వీ ఫీల్ డు నాట్ డిస్రప్ట్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్డర్ అప్పుడప్పుడు తెలిపిన అలా మొదలైంది అష్టాచమ్మ క్రేజీ క్యారెక్టర్స్ but if you take a film like my antagunda tarata which deals with three yeah. sets of women yeah. there is a girl who is trying to live in there is a woman who uh, uh, deceived her husband to get him there is one another woman who, wa- who wants to be an actress but ended up doing mediocre tv roles so people are very complex but if you just go back to what venkatesh was saying sometime he actually made a conscious choice he said i make conscious choice to actually show women a little more exactly. powerful so in a way no ento kontha than ujjum spurthone chestunadu but he is he is putting it nicely in a dramatic fashion yeah. without making you it look like uh, an agenda stand out mm. yeah. I, 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 let me just make one more point we right now at the stage where we are all making cinemas ippudu chaala kishtamaina paristhi ante intaku mundu 10 years back kuda audience enta easy ga they only they were going to watch films now eyeballs catching is, is is a big 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 question for us and every one of us is scared when we are writing our script are we going to be able to get audiences to the theater is the question now for us so how are we hitting the largest common denominator and definitely the mother question only he put for example pitta kadal this and then this was right after obi yeah yeah pitta kadal lo amala paul character choose the what a bitch and unpissed me very negative character lag untadi she is playing a game right through of course in the end okay everything is justified or whatever but it's it it goes into a very dark space she is really playing a game with that guy's mind ante what i digda nijanga jagadeep babu chusi papam anipistadi oka stage lo it but it flips in the last 5 minutes now alanti cinema ni theater lo nen raasi tiyali ante it is a big gamble exactly endukante uh, approach 
ఒక సెక్షువల్ ట్యాబు అనేది ఒకటి ఉంది ఒక మొలిస్టేషన్ అనే టాపిక్ ఎందువల్ల డిస్కస్ చేయలేదు లేకపోతే తక్కువ చేసింది ఇలాంటి ఒక టాపిక్ తీసుకొని వచ్చేసరికి నేను రెండు వందల గంటల పాటు సినిమా చూస్తానంటే నాకు భయం వేస్తుంది ఫస్ట్ ఎందుకంటే నా ఎగ్జిస్టెన్స్ కూడా ముఖ్యం ఇంకా ఇప్పుడు గార్గి తీసారు మీరు అన్నది కరెక్ట్ ఈ రోజుల్లో గార్గి అనేది తీసారు అది పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి తను జెన్యున్ గా తీసారు బట్ అంత గట్సీగా అటెంప్ట్ చేయగలం అనే ఒక భయం Are our audience trained to watch that certain kind of cinema? Yeah. Now, for example, that's what we were just talking before coming here. Okay, Malayalam, lo, the, audi- the filmmakers have trained their audience. In Tamil, lo, they've trained their audience with certain kinds of cinema. I think cinema. we are also, Andi. We are beginning Me to. No, we are, but these are tough times. We are also trained to watch content. Like, you know, Venkatesh did Modern Love Me, Thisa, Pitta Kadalu. Such a beautiful content, such a lovely content. I mean, you big, are at a, a stage big. now where you can convince your producers. చూడండి <laughs> Uh, intimate stories about relationships about people which happen in families and all that daniki vachi audience ki ipra options periyipoyi they are able to say atta garu time ku chustaru husband inko space lo chustadu wife is comfortable to watch it by herself it is structural issue it's not an issue with makers it's an issue with society my friend is telling me i saw it separately my husband saw it separately and he got scared why because that man was an abusive husband She no, saw it and she said I quietly sat and saw it with him to watch his expression is that empowerment i think it is i it want gave her space i to want watch it. now i want so, the three of you to please react to this <laughs> same thing so basically change meeru edaithe cinema lo korukuntunnaro change ee change kavalante overall ga society lo beats maarali so adi maarali ante em cheyalante we have to do lot of amendments మార్పులు జరగాలి అమెండ్మెంట్ జరగాలి కాన్స్టిట్యూషన్ లో అమెండ్మెంట్స్ కోరుకుంటాం కదా మనం సెక్షన్స్ లో అట్లా మనకు కూడా కల్చరల్ అమెండ్మెంట్ జరగాలి తర్వాత లింగ్విస్టిక్ అమెండ్మెంట్స్ జరగాలి ఆడియన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇవాల్వ్ పీపుల్ అని నా దృష్టిలో ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు వీఆర్ జస్ట్ ఇమాజినింగ్ సమ్ పర్సన్స్ లైఫ్ టు రైట్ హిస్ స్టోరీ దే ఆర్ లీడింగ్ దోస్ లైఫ్స్ డైలీ లైఫ్ రోజువారీగా సో వాళ్ళకి ఏ ఎటువంటి కథ చెప్పినా కూడా వాళ్ళ అర్థం అంటే వాళ్ళకి అర్థమేమి విధంగా వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా చెప్తే ఎటువంటి కథ చెప్పినా కూడా చూస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తారు కానీ సినిమా నుంచి బియాండ్ వెళ్తే కానీ ఈ ప్రాబ్లం మనకి మారదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ చెప్తున్న ఒక ఆంథ్రపాలజికల్ అబ్జర్వేషన్ రీసెంట్లీ నేను లింగ్విస్టిక్ ఆర్ లింగ్విస్టిక్ చేంజ్ జరగాలని చెప్పేసి అమెండ్మెంట్ జరగాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ ఒక ఈ బల్ల ఉంది ఈ బల్ల పక్కన ఒక చిన్న ఆడపాప ఆడపిల్లని పెట్టాం ఇటు పక్క ఒక మగ పిల్లోడిని పెట్టాం చిన్నపిల్లలు జనరల్ గా మన వాడిని రా వాడిని తీసుకురా అంటారు దాన్ని పట్టరా దాన్ని పట్టరా ఓ వస్తువు ప్రాణం లేని వస్తువు బొర్రలేని జంతువు ఆడది వాటి ప్రొనౌన్స్ అది అది అని ఉంటుంది అది మాత్రం వాడు సూర్యుడు ప్రపంచానికి ఉపయోగ అంటే కాంతినిచ్చే సూర్యుడు పుణ్యలింగం ఈ టేబుల్ స్త్రీలింగం జంతువు స్త్రీలింగం సో లింగ్విస్టిక్ గా ఎంత మార్పు జరగాలో మీరు ఇప్పుడు ఆలోచించండి సో అంత లోతుకి ఆలోచించి సొసైటీలో ఆ బీట్స్ అన్ని మారుతూ వచ్చిన రోజున సి ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మేము చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాం మా ఫిలిమ్స్ లో అటువంటి తప్పులు జరగకూడదు మిస్ రిప్రజెంటేషన్ జరగకూడదు చాలా ప్రయత్నిస్తున్నాం మేము చేసిన ప్రయత్నాలన్నింటినీ యాక్సెప్టెన్స్ కూడా వచ్చింది ఆడియన్స్ నుంచి కానీ ఇవన్నీ మారకపోతే ఓవరాల్గా ఈ ఎక్కో సిస్టంలో అన్ని ఎటువంటి ఫిల్మ్స్ రాలేవు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇందాక మేము ఇందాక మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మేము ఏనో అభ్యుదయవాదంతో కథలు రాసుకుంటూ వెళ్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి దాని మీద డబ్బు పెడితే డబ్బులు వస్తాయా లేదా కరెక్ట్ వంద తలకాయ నొప్పులు ఉన్నాయి మాకు మేము ఏదైతే రాస్తున్నామో ఈ కథల్ని మెటీరియలైజ్ చేసి జనాల దాకా తీసుకెళ్తే వంద తలకాయ నొప్పులు అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వస్తారు జనాల్లో చాలా మార్పు ముందే జరిగిపోతుంది 
అది మనం గమనించట్లేదు సో ఇదంతా నార్మలైజ్ అవ్వాలంటే ఇటువంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చిన్న లాంగ్వేజ్ లో ఉంది కదండి డిస్క్రిమినేషన్ కరెక్ట్ మహా బట్ నేను అనేది ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీని జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు తీయడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నది చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి కదండి అంటే వాళ్ళ భయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఇది ఆడుతుందా జనం ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దృష్టిలో జనాలు మారట్లేదని కాదు ఈ సినిమాలో ఇలాంటి ఇమేజెస్ చూడడం అనేది మన వాళ్ళకి చూస్తారా కొత్త యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఇది మరీ ప్రోగ్రెసివ్గా ఉందా ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ మై ఇనీషియేషన్ ఇంటూ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ వెన్ ఐ రోట్ అ థ్రిల్లర్ అండ్ టుక్ టు ప్రొడ్యూసర్ విత్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్స్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ షాక్ విత్ ద లిటరల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సజెషన్ హీరోయిన్కి అంత రోల్ ఇచ్చారు ఏంటండి చాలా అమ్మాయి అమ్మాయి అన్ని సాల్వ్ చేసేస్తుంది ఇతను ఏం చేయట్లేదు అనుకుంటున్నారు కదా సో అలా మొదలైంది మహా అయితే రెండు కోట్ల సినిమా ఇరవై కోట్లు చేస్తుందేమో మేము అందరం కూర్చొని మేం చేసే రకగల కథలు వంద కోట్లు చేస్తే అప్పుడు సొసైటీ మారుతుందని చెప్పొచ్చు మీరు అప్పుడు సొసైటీ వచ్చి చూస్తుందని చెప్పండి అంటే ఓన్లీ అ హీరో కెన్ ఫుల్ అ స్టోరీ నో ఇట్స్ నాట్ హీరో సి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ద ఆర్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ వాచింగ్ బట్ మాకు వి కీప్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ బడ్జెట్ బికాస్ వి సే ఇలాంటి కథలు చెప్పాలి ఎందుకంటే మా సెన్సిబిలిటీ సో మేము ఇది ఇది చెప్పడానికి మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం ఈ బడ్జెట్స్ రికవర్ చేయడానికి మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం సో మీరు చూస్తున్నారు కదండి ఎంత చూస్తున్నారు అంటున్నారు దీనికి సమస్య ఈ సమస్యకి మార్పు ఏంటో చెప్పనండి మా సినిమాని ఆదరిస్తున్నారు కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న సినిమాలను కూడా ఆదరిస్తున్నారు అక్కడ అక్కడ జడ్జ్మెంట్ ఆడియన్స్ కూడా దే హ్యావ్ టు చెక్ దే హ్యావ్ టు ఖండించాలి ఇంకొకటి దీంట్లో ఈ సమస్యలు ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళ గురించి ఉమెన్స్ డే గురించి ఉమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఒక చిన్న విషయం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఐ కమ్ అక్రాస్ హూ టాక్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ Uh, who behave very progressive <coughs> are so much accustomed to patriarchy correct they are actually brainwashed yeah brainwashed porra patna nen ipudu edanna chepte adindi it's in a right place why are you contradicting with me lot of people who are heading creativity in lot of ott platforms or like a lot of production houses are accustomed to patriarchy first you denied i'll just tell you recent ga oka cinema edo vachindi magavad illa aadadanni adagithe అది గొప్ప సినిమా అని చెప్పి చప్పట్లు కొట్టారు ఆడది చెప్పితే కదా అది గొప్ప సినిమా ఎన్నాళ్ళు ఇంకా మగవాడి వెళ్ళి ఏదో ఉద్ధరిస్తే గొప్ప సినిమా బాబా మన గురించి మాట్లాడారు అని చెప్పేసి చప్పట్లు కొట్టి సంఘ గుర్తుకుని రాడు అసలు చూసుకోవడానికి పెట్టా అదే కదా బాగా చూసుకునే బాయ్ ఫ్రెండ్ కావాలి బాగా చూసుకునే మగుడు కావాలి ఎన్ని సినిమాలు ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు నన్ను అర్థం చేసుకునే వాడు కావాలి నన్ను సమానంగా ట్రీట్ చేసే వ్యక్తి నా వాట్ ఎవర్ నా భావోద్వేగాలు అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి కావాలి ఇవన్నీ అండర్స్టాండ్ నన్ను బాగా చూసుకోవాలి అంటే యువర్ నాట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డాల్ ఆర్ పెట్ డాగ్ నో యువర్ ఫుల్స్ లో పెడతారు నన్ను బాగా చూసుకునే వాడు కావాలి బాగా చూసుకునే వాడు కావాలి చెప్పండి నాకు ఓవరాల్ గా ఈ కాంటెక్స్ట్ మీద నేను చాలా చాలా ఇంటర్వ్యూలో చాలా సార్లు చూసాను అంటే సినిమాల్లో ఎందుకు ఎథిక్స్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా చేయొచ్చు కదా విమెన్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా ఇలాంటి దానికి నేను ఒకటి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను మమ్మల్ని ఒక ఇండివిజువల్ గా అడుగుతున్నారా ఒక సినిమా ఫిల్మ్ మేకర్స్ అడుగుతున్నారా ఫిల్మ్ మేకర్స్ అండి ఇండివిజువల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అడుగుతారా అంటే ఓన్లీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ని అడుగుతారా డాక్టర్స్ ని ఇంజనీర్స్ ని సో దిస్ ఇస్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ బేసికలీ దిస్ ఇస్ బిజినెస్ ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ మనీ ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయి అనమాట సి ఇప్పుడు నాకు మీరు సాయంత్రం వరకు టైం తీసుకొని శివ విమెన్ గురించి ఒక మంచి మోనోలాగ్ ఒక ట్రై అంటే మీకు బ్రహ్మాండంగా రాసిస్తాను ఈవినింగ్ కి బికాస్ దర్ ఈస్ నో మనీ ఇన్వాల్వ్డ్ నో ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ నో బడీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ నాకున్న సెన్సిబిలిటీతో చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా చాలా హానెస్ట్ గా మీకు రాసిస్తాను అండ్ యూ కెన్ పబ్లిష్ ఇన్ యువర్ వాట్ ఎవర్ వేర్ ఎవర్ దట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ థింగ్ టు డూ బట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫస్ట్ బిజినెస్ అండి ఈ బిజినెస్ లో ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మిడిల్ పీపుల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆడియన్స్ థియేటర్స్ స్నాక్స్ సమోసా వరకు వెళ్తుంది ఈ ఓవరాల్ చైన్ లో అండి 
జస్ట్ ఒక థాట్ తో ఇది ఇలా ఉంటుందని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక బిగినింగ్ లో ఈ ఐడియా మీద నేను సినిమా చేస్తాను అంటే అది సమోసా వరకు వెళ్ళేసరికి చాలా ట్విస్ట్లు చాలా టర్న్లు జరిగి మధ్యలోనే సినిమా ఆగిపోయేంత కాంటాక్ట్ ఉంటుంది ఇంకా ఐడియా టు సమోసా వరకు ఇంత ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది కదా నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే అండి డోంట్ సెపరేట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఇంజనీర్ సైంటిస్ట్ అండ్ వాళ్ళు నీలో ఆ సెన్సిటివిటీ ఉంటే నీకు ఆడపిల్ల మీద రెస్పెక్ట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ నువ్వు ఏ పని చేసినా అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది వై ఆర్ కేటగరైజింగ్ ఫిల్మ్స్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి సి నవల్స్ ఎయిటీస్ లో సెవెంటీస్ లో మనం ట్రైన్స్ లోని ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ లో ట్రైన్స్ లో ఎండ మూడు నవల్స్ చదువుకుంటూ వాళ్ళు జడ వేసుకుని ఎండమూరి మీద నవల్స్ చదువుతూ అమ్మాయిలను చూసాం మనం ట్రైన్ లో వై ఇప్పుడు ఎందుకు లేరు పుస్తకాలు కొంతమంది చదువుతారు రేడియో కొంతమంది వింటారు సినిమా చాలా మంది చూస్తారు అందుకనే సినిమా ఫిల్మ్ మేకర్స్ క్రియేట్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఇంట్లోనే చాలా వాడుకులు అవుతున్నాయి మనకి వాట్ వాట్ మోహన్ సైడ్ నన్ను చూసుకునేదాన్ని అనేది సినిమాంటే ఇది ఈ మాట ఎవరి కోసం చెప్తానంటే సినిమాల్లో వాల్యూస్ గానీ విమెన్ గానీ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు అని బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి హానెస్ట్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మొత్తం మూడు వందల మంది రైటర్లు ఉన్నారు అనుకోండి మూడు వందల మంది రైటర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి అందులో రెగ్యులర్గా వర్క్ ఉండే రైటర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ కానీ జస్ట్ ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్లో అండి ఫిల్మ్ మేకర్స్లో ఎవరికి రూట్ లెవెల్లో సెన్సిటివిటీ ఉందో సెన్సిబిలిటీ ఉందో మీరు చెప్పకపోయినా అది రిఫ్లెక్ట్ అయిపోద్ది అర్థమైందండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పడం మా ఐదుగురికి కలిపి చెప్పారు మాలో ఎప్పుడప్పుడు మాకు దొరికిన కంటెంట్ బట్టి మాకు దొరికిన ఇన్స్ట్రక్షన్ బట్టి డెఫినెట్గా వీఆర్ వెల్కమ్ అని చెప్తున్నాను శివ గారు మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మీ అందరినీ పిలిచాను మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఐ రెస్పెక్ట్ యూ యాజ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఐ నో వాట్ కైండ్ వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ యూ డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు విమెన్ మై మై క్వశ్చన్ ఇస్ స్టిల్ దేర్ ఒక్క నిమిషం బిఫోర్ యూ టాక్ లెట్ మీ టాక్ అండి ఒకటి నేనేమంటున్నానంటే బాగా చదివే పిల్లనే అరే ఇంకా బాగా చదువురా అంటారు అంతేగాని చదవని వాడిని నువ్వు గ్రే ఫస్ట్ క్లాస్ తెచ్చుకోరా అందరు కదా కాదు అది అనట్లేదండి బాగా చదువు ఇప్పుడు బేసిక్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ మీరు మీరు చెప్పింది చెప్తాం బాగా చదివే పిల్లల్ని ఇంకా బాగా చదువురా అంటున్నారు అన్నది సో అదే పట్టుకుంటే మేము బాగా చదువుతున్నాం అనుకుంటాం ఇప్పుడు బాగా చదవనోడికి ఎక్కువ మార్కులు వేస్తున్నాయి బాగా చదవనోడికి ఎక్కువ మార్కులు వేసి ఒక ఉదాహరణ పెట్టేది మనకి మార్కులు కదా ముఖ్యం సొసైటీ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ మార్కులు కదా మేము మేము కూడా అయ్యే అసలు నేను ఒక చాలా గొప్ప గొప్పగా మాట ప్రోగ్రెసివ్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు అందరికి యూత్ మీ ప్రోగ్రెసివ్నెస్ ని అడ్రస్ చేయడానికి లేదంటే మీరు మాట్లాడుతున్నా మీ ఒపీనియన్స్ మీ ఫ్యూచర్ ని లేదంటే మీ ఫ్యూచర్ థాట్స్ ని అడ్రస్ చేయడానికి మేము ఇంత కష్టపడుతున్నాం కదా మాకు ఇక్కడ మీరు వచ్చి మా సినిమాలు చూస్తే మీరు గొప్ప గొప్ప సినిమా మీరు గొప్ప ఫిల్మ్ మేకర్స్ అని చెప్పట్లు కొట్టింది సరిపోదు మాకు మీరు వస్తే థియేటర్లకి సినిమాలు చూస్తే ప్రొడ్యూసర్ ఇప్పుడు డబ్బులు ఎక్కడ పడతాయి రా ఇక్కడ మనం పెట్టు ట్రూ ప్యాషనేట్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ నీడ్స్ బి అండర్స్టూడ్ అండి ఫుట్ ఫాల్స్ అనేవి ఎవరైతే ప్రశ్నిస్తున్నారు అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ శివ హీట్ ఇట్ ఆన్ ద నేమ్ బికాస్ వీఆర్ ఆర్టిస్ట్ వీఆర్ ఆల్వేస్ పాయింటెడ్ అవుట్ నన్ను కూడా మీరు ఎందుకండి ఒక మంచి నువ్వు 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 నీ నీ ఫీల్డ్ లో నువ్వు చేస్తున్నావా నన్ను వచ్చి అడుగుతావేంటి నేను చేయట్లేదని నేను నేను చస్తున్నాను గత పద్దెనిమిది ఏళ్ళగా ఉన్నా నేను నువ్వు నీ ఫీల్డ్ లో ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే మేము ఎక్స్ట్రీమిటీకి వెళ్ళాలన్నా కూడా వెళ్ళలేకపోతే రేపు పొద్దున్న మనందరిలో ఇప్పుడు మాకున్న క్రెడిబిలిటీకి ఇక్కడ ఉన్న ఈ సోఫాలో కూర్చున్న ఐదుగురికి అలాగే మాలాగా సినిమాలు చేస్తున్న మీతో వాళ్ళకి మాకున్న క్రెడిబిలిటీకి ఆడియన్స్ లో మేము కనుక రేపు పొద్దున్న వెళ్ళి సెల్ ఈ ఇదంతా లేదు ఈ అభ్యుదయవాదం లేదు వంకాయ లేదు కాన్షియస్నెస్ లేదు పక్కన పెట్టు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ దాన్ని కూడా ఎస్టెటికల్ గా చూపించగల శక్తి మాకుంది కానీ మేము కాన్షియస్ గా అది చెయ్యట్లా అందుకనే లోకు అయిపోతాం క్వశ్చన్ ఆ లోకు అంటే ప్రశ్నకి లోకు అండి పాప మెలడీ పాటలు కడతారండి అన్నట్టు పాప మంచి సినిమాలు తీస్తుంటాడు అదే చెప్తానండి ఇప్పుడు ఏమైతే ఇప్పుడు జస్ట్ నేను చాలా రోజుల నుంచి నేను కడుపులో అంచుకుని చెప్తున్నాను చెప్పాలి 
ఈ సినిమాలు ఏవైతే వెళ్ళి వెయ్యి కోట్లు వందల కోట్లు రెండు వేల కోట్లు నాలుగు వేల కోట్లు పదివేల కోట్లు వాట్ ఆర్ ద ఫిల్మ్స్ అండ్ పాప్ కార్న్ ఫిల్మ్స్ అంటారు దట్ తెలుసా పాప్ కార్న్ ఫిల్మ్స్ మనకి మసాలా 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 అంటుంటారు కదా ఏ కోట్లో కొన్ని ఏ కోట్లో కొన్నారా మేము మీరు మసాలా అని అలా అనిపిస్తుంది మా కొట్టుల దగ్గర మాకు దొరకట్లేదు అంట మసాలా అని పాప్ కార్న్ ఫిల్మ్స్ దెర్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ పాప్ కార్న్ ఫిల్మ్స్ ఏంటంటే పాప్ కార్న్ తింటే సినిమా చూస్తుంటాం పొడబాటిన పాప్ కార్న్ పడిపోతే అని చూడొచ్చు మిస్ అయినా కూడా ఏం పర్లా కానీ మేము తీసే సినిమాలు దే ఆర్ నాట్ ఓటీటీ ఫిల్మ్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆ ఫిల్మ్ లైక్ ఏదైనా కథ చెప్తే ఇది ఓటీటీ కరెక్ట్ అని అంటారు కదా వాళ్ళందరికీ ఒక జ్ఞానోపదేశం ఏంటంటే అవర్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ నాట్ ఓటీ ఫిల్మ్స్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఆ ఫిల్మ్స్ ఓటీటీ ఫిల్మ్స్ సోఫాలో కూర్చుని పిల్లలతో ఆడుకుంటూ అరే ఇప్పుడు అది ఓటీటీ ఫిల్మ్ అవి ఓటీటీ ఫిల్మ్స్ మేము చేసేవి these are we, we you guys have to focusedly watch our films for that matter you have to come to the dark room call theater our films are theater films not what people are saying me these are cinemalu asalu meekunna a genius thought process a writing capacity a sensibilities and i feel that you know more and more such films should come from me i'll tell you one thing yeah approaches ma తీసినప్పుడు రోచ సినిమా మామూలుగా అందరు ఏమంటారు అంటే రోచ సినిమా అనేది ఒక సెక్షువల్ ట్యాబ్ గురించి తీసిన సినిమా డైరెక్ట్ గా చెప్పలేం కాబట్టి దానికి నేను పూత పూసి నాలుగు కామెడీ సీన్లు ఒక ముగ్గురు క్యారెక్టర్ ను పెట్టి ఇట్లా చేసిన సినిమా నేను డైరెక్ట్ గా చెప్తే ఏమవుతుందనే భయం నాకు ఉంది ఫస్ట్ ఇప్పుడు కూడా ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ బ్రోచేలో కామెడీ బాగుంటుంది బాగుంది బ్రోచే ఇస్ అ కామెడీ ఫిల్మ్ నా టీ మెంబర్స్ కూడా బ్రోచే అంటే ఇష్టం దేనికి ఇష్టం రా అంటే కామెడీ సినిమా ఆ బయ్యారి పాట ఉంటుంది కదా బగలారి బగలారి పాటకి ఇష్టం కామెడీ సీన్లకి ఇష్టం ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కి ఇష్టం రాహుల్ రామ్ చంద్ర అంటాడు ఒకడు ఊరే నాయన ఆ సినిమా తీసిన ఉద్దేశం వేరా ఇగో మీరు ఇలాంటి అన్ని చూస్తారని చెప్పేసి మావుడు అవన్నీ పెట్టి అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక సూపర్ థింగ్ జరిగింది ఏంటంటే బ్రోచేలో నాకు జరిగిన అంటే ఇప్పుడు బ్రోచే తర్వాత హిట్ అయిన తర్వాత చాలా మంది అడిగింది ఏంటంటే మీరు వాళ్ళు కలిసారా వీళ్ళు కలిసారా వీళ్ళు కలిసారా అంటే బ్రోచే నేను చేసిన దానికి ఎవరో ఒక తెలియని ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు జరిగింది నేను ఇంట్లో చెప్తానని చెప్పాను వాట్ ఎవర్ ఇవాళ నేను దాచుకున్నాను నా బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి బ్రోచేకి అది ఇప్పుడు అంటే తీసిన తర్వాత ఒకనొక నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు అన్నయ్య ఐ హవ్ బిన్ స్ట్రగ్లింగ్ టు సే దిస్ దట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ జస్ట్ ఎ చాయిస్ నాట్ ఎ కంపల్స్ నాకు ఇప్పుడు నేను తీసిన సినిమా వల్ల ఇప్పుడు మొత్తం కామెడీ పెట్టా అది బట్ నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ అది ఉమెన్స్ డే కాబట్టి చెప్తున్నా ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ నేను ఒక ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు ఉమెన్ హుడ్ అనేది మదర్ హుడ్ కంటే చాలా పెద్దది బట్ ఎక్కడో మనం ఏంటంటే వచ్చేసరికి అమ్మ గానిదే నువ్వు అమ్మాయి ఎలా అవుతావు అవరత్ ఎలా అవుతావు అని చెప్పి ఎక్కడో ఒక ఇది చేస్తారు కానీ ఇదేనండి కల్చరల్ అమెండ్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఊరికే భక్తి భక్తి పార్వస్యంతో ఆడదాన్ని కొలిసి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టం కన్నా ఈ కొద్దిగా నేను ఈ కథ చెప్తున్నా నేను అంటే సుందరానికి నేను ఈ మధ్య బాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాను సినిమా తీయట్లేదు సరే అయితే అంటే సుందరానికి నాకు జోసెఫ్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు అలా లేదా ట్వీట్ లో తిడుతున్నారండి తిడుతున్నారు సైకో అంటున్నారు ఒరే నాయన హీఈస్ ద మోస్ట్ ఇవాల్వ్ క్యారెక్టర్ ఇవాల్వ్ పర్సనాలిటీ నాది నేను వివేక్ కథ చెప్పినప్పుడు నాకు నాకు ఇమీడియట్ నాకు కొంచెం ఈ జెండర్ కి సంబంధించిన లేదంటే ఉమెన్ కి సంబంధించిన సోషల్ సొసైటీ ఇష్యూస్ సంబంధించి ఏదైనా డీల్ చేస్తున్నప్పుడు అటెక్ వెరీ యునో కేర్ వెరీ మచ్ కేర్ సో మనోడు కథ చెప్పినప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పర్లేదు ప్రెగ్నెంట్ అయితే పర్లేదు పిల్లల్ని మీరు వచ్చి ఆడుకోవచ్చు అని అనేది ఇట్స్ నాట్ సైకోపాటే సినిమాలో మొత్తం అందరు ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్స్ ఒకడు ఆడు తప్ప ఆడు తప్ప మొత్తం అందరు ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్స్ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి చూసిన వాళ్ళు అందరూ అందరికి కనెక్ట్ అయ్యారు జోసెఫ్ గారిని హెయిట్ చేశారు 
This is the right representation of society right now. What kind of things uh, they are watching and what oh kind of things? Oh my God. <laughs> Maha, you are hilarious. Yeah. My voice is good. <laughs> ఇందాక నంది నేను అప్పుడు రెండుకి నేను మూడు కోట్లు తీస్తే పదిహేను కోట్లు ఇస్తే నాకు బ్లాక్ బస్టర్ నేను కంకలు కొట్టుకోవచ్చు కానీ ప్రపోర్షనేట్లీ ఓన్లీ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ బట్ నాట్ లైక్ ఎక్కువ మంది చాలా మందికి రీచ్ అవ్వట్లేదు అంటే దెర్ ఈస్ అ బ్యారియర్ దేర్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ షీ సేయింగ్ సో అది అర్థం చేసుకునే మెజార్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా చిన్న గ్రూప్ అది ఆ గ్రూప్ మెచ్చుకుంటున్నారు ఇప్పటికీ అందుకనే మేము ఇన్ని కాలం ఏదో కింద మీద పడుతూ తీగలుగుతున్నాం సినిమా ఆ గ్రూప్ కూడా అయితే వీ డోంట్ హెవ్ ఎనీ అదర్ బ్యాకింగ్ అదర్ దాన్ అవర్ ఓన్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు మా ఆడియన్స్ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయకపోతే నాలాంటి రోడ్ ఎప్పుడు ఆరిపోయి మూట మూట మూల సొత్తుకి వెళ్ళిపోవాలి కదా అరే ఇంకో సినిమా ఒకళ్ళ సినిమా ఒకప్పుడు సరిగా ఆడపోయి ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి పర్లేదు మోహన్ గారు మీరు బాధిస్తారండి వీ ట్రస్ట్ యూర్ సెన్సిబిలిటీ ఈ మధ్యకాలంలో రెండు విషయాలు నన్ను భయపెడుతున్నాయి ఒకటి మోహన్ గారు మీరు తెలుగులో తెలుగు సినిమాలో పుట్టడం మీ దురదృష్టం అండి మా అదృష్టం అండి అంటే ఒకటి రెండు ఏంటంటే మీరు మోహన్ గారు మీరు మీ పద్ధతిలోనే తీయండి సార్ దయచేసి మారద్దు అండి నా పద్ధతిలో నేను అడుగుకుంటున్నాను రా పాయింట్ ఈస్ నా పద్ధతిలో తీయాలంటే ఎన్ని కష్టాలు పడాలో నీకు తెలియదు నువ్వు వందలో అర అరసున్నావి నువ్వు నువ్వు వచ్చో పాపం థియేటర్ సిన్సియర్గా ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ యూ బాట్ ద టికెట్ అండ్ కేమ్ యూ వాచ్ ఇట్ యూఆర్ మూవ్డ్ బైట్ యూఆర్ కమింగ్ అండ్ టెలింగ్ మీ మీరు మీ పద్ధతిలో తీయండి ఇటు ఇటు చూస్తే జనాలు లేరు సో ఈ యువర్ రైటింగ్ అండ్ ట్వీట్ సైంగ్ ఇన్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎం టీ థియేటర్ హెస్ మూవ్ టు థియేటర్స్ అని రాస్తున్నాడు అతను ఒక అతను నాకు రాశాడు అబౌట్ సమ్ ఫిల్మ్ ఎర్లియర్ అది నాకు నాకు నవ్వు వచ్చింది అనమాట అండ్ అండ్ పాప వాళ్ళు చాలా ప్యాషనేట్ గా చెప్తూ ఉంటారు పాయింట్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ నో ఫుడ్ ఫాల్స్ బమ్స్ ఇన్ సీట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ దీస్ డేస్ ఫ్యాన్సీ టర్మ్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు సో ఇట్స్ అ బిగ్ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ పీపుల్ విత్ పీపుల్ వాంట్ టు మేక్ అబౌట్ ఇప్పుడు అంతా ప్రతి ఒక్కడు మహావీరుడు దైవాంశ సంభూతుడు ప్రపంచాన్ని దుమ్మి దులిపేస్తున్న వాళ్ళ కథనే మేము చూస్తాము ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్ you are geared up to make only such films kada no no i'm saying we are i'm saying andukane me 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 nene unnaru kada andi ipudu indragandi garu unnaru saru vachhe sariki ipudu oka commercial cinema isaru whatever ipudu manam ela maatladukuntamo oka commercial cinema masala commercial masala commercial cinema isaru ee masala commercial cinema saru chesina misrepresentation of women anedi undadu so oka rakamga ijjeyadam kuda manchide so that it's a good commercial film yeah Yeah. Okay, and, so, and we are trying to expand uh, audience base. Uh, uh, we are having a conversation. Sorry, sorry. One more time, you call us Sardha ka dista ra. Next time, you dista ra kati. Then Sardha ka ra. We are having a conversation. Tapat le do. Koni che. Put name go. Name name conscious ga name no je pesna. Okay. Sir, our le do. Na tur kaadi dian je pesna. Konta mandi ka situation onda do. Le dante a a a a no ani chapata ni ki. It's a very dangerous thing and. మొత్తం కుదిపేస్తుంది ఆ అవకాశం అందరికి ఉండదు సో వీఆర్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ అండి వెంకటేష్ హాస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ వివేక్ వివేక్ హాస్ సమ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ మై స్ట్రాటజీస్ ఐ లైక్ టు హ్యావ్ అ ఐఎమ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ సోషియాలజీస్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఆడియన్స్ సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ కాన్వర్సేషన్ విత్ దెమ్ యాజ్ టు వాట్ ఈస్ ద ఇడియం విచ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ మోర్ అండ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఇడియం దట్ హ్యాస్ connect that is connecting like some of my films that are critically divided have had more audiences than films that are unanimous like by those 50 people who watched it or cinema vanda mandi chustaru 50 mandi nachadu 50 mandi chusina cinema 50 mandi nachutundi kan vanda mandi chusina cinema has a an idiom that is accessible to many people but i idiom kunda restrictions da anukunta you can't say anything everything that you want to say yeah, yeah yeah so it is coming back to your basic fundamental question is we are main chethle me ettitledu we are continuing to have a conversation with the audience in our own way and trying to insert whatever we yeah, want yeah. to do uh, through our cinema but that journey is becoming harder and harder because because of certain ma chetullo leni konni paristhithulu valana meer annadu gargi cinema anedi oka nenu vanda kotlu kuda cheyagaledu ippudu mana endukante anni numbers gurinchi maatladukuntam we don't have to have prathokati vache sariki label pettinattu show showroom lo idu 200 rupayalu 300 rupayalu ani pettinattu prathoka cinema ku oka label undi ఇప్పుడు గర్గి అనే సినిమా ఒక ముప్పై నలభై కోట్లు చేసింది అనుకోండి ఒక రీఎష్యూరెన్స్ వస్తుంది అది లేదన్నప్పుడు ఒక భయమే వస్తుంది రీసెంట్ గా కాంతార సినిమా రిలీజ్ అయితే ఆ రోజు నైట్ అందరి ప్లాన్ నెక్స్ట్ ట్రెండ్ సినిమా అండి ఏది పిచ్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ కాంతారా లాగా చెప్తాం ఇది కాంతారా లా ఉంటది అలా గర్గి ఆ లైన్ మీరు ఫేస్ చేశారండి ఇది కాంతార కాదురా తప్పు చెప్తాను రెండు వందల కోట్లు 
సో ఆ రెండు వందల కోట్ల సినిమా తీసి పెడతాం బ్రదర్ ఇక్కడ బేసిక్లీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే అండి గార్గికి ఒకవేళ అటువంటి టర్న్ అప్ వచ్చింటే గార్గి చూడటానికి అంతమంది వచ్చి డబ్బులు డబ్బులు వచ్చింటే ఇటువంటి సినిమాలు కూడా వస్తాయి కాంతార ఎస్ కాంతార లాంటి సినిమాలు ఉండాలి ఏదో అంటారు కదా పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరే అన్నట్టు రిషబ్ శెట్టి వేరు పురుషులు లేదంటే మీరు అంటున్నటువంటి సినిమాలు ఉండాలి అంటే వీటికి కూడా అప్రిసియేషన్ మీరు గొప్ప దర్శకుడు ఇది ఒక గొప్ప సినిమా మీరు గొప్ప యాక్టర్లు మీరు అభ్యుదయవాదులు ఉన్నతమైన పురుషులు ఉన్నతమైన స్త్రీలు లేదంటే ఉన్నతమైన కళాకారులు అంటం కాదు అంతంతో పాటుగా ఇలాంటి సినిమాలు తీసే ధైర్యము లేదంటే ఇలాంటి సినిమా ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ కళాకారులం అవతల మాతో డీల్ చేసేది మేము డీల్ చేసేది ఎవరితో అయ్యా అంటే వ్యాపారులతో సో మాకు ఇది ఆర్ట్ కానీ ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ కమోడిటీ యాక్టర్స్ లైక్ సాయి పల్లవి ఆర్ మేకింగ్ కాన్షియస్ చాయిసెస్ టు పిక్స్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దట్ తను తను నాతో చెప్పింది నేను ఇప్పటి నుంచి నాకు ఏదైనా రెసినేట్ అయ్యే సినిమానే పిక్ చేస్తానండి ఎంతవరకు ఇది కమర్షియలీ రైట్ థియేటర్ స్పేస్ ఇస్ థియేటర్ ఓటీటీలో మీరు కంపల్సరీగా ఇట్లాంటి స్టోరీలు తీసుకురావాలండి వాళ్ళు వ్యాపారులే వెల్ ఈ వీళ్ళకన్నా పెద్ద వ్యాపారులు అవును వాళ్ళకి కావాల్సింది కూడా ఎందుకు నేను నేను డీల్ చేసిన సిచ్యువేషన్ చెప్తా ఓటీటీకి మనం ఏదో చెప్తాం ఇక్కడ మనం చాలా గొప్ప సినిమాలు చెప్పచ్చు ఇక్కడ వేరేగా చెప్పచ్చు సినిమాలు అని చెప్పి ఆ ఇల్లు పట్టుకెళ్ళినప్పుడు మేము వ్యధవలం అవుతాం వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు ఇలాంటి చూడరు కదా తెలుగు తెలుగు ఆడియన్స్ ఇట్లాంటి చూడరని కూడా ఉంది తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఇది ఇట్స్ నాట్ క్యాటరింగ్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ దిస్ ఫిల్మ్ పిట్టకథలు డిడ్ వెల్ మోడర్న్ లవ్ డిడ్ వెల్ వాట్ ఆర్ ద సేమ్ హౌ వెల్ హౌ వెల్ దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హౌ వెల్ దట్ ప్రపోర్షనేట్ సక్సెస్ ఉంటుంది చూడండి దట్ ఈస్ ద ట్రికీ పార్ట్ వి హావ్ ఆల్ హ్యాడ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ హవ్ డన్ వెల్ వి ఆర్ ఆల్ ఆస్కింగ్ హౌ వెల్ సి ఇఫ్ యు సీ అండి ఫర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఆర్ ఫిల్మ్స్ కదా మా సక్సెస్ అయిన ఫిల్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మాకు అంటే కమర్షియల్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇంటూ టూ ఉంటే టెన్ ఎక్స్ ఆర్ లైక్ ఫైవ్ ఎక్స్ మినిమం కలెక్షన్స్ వస్తాయి ఫైవ్ టెన్ ఎక్స్ ఏవైతే కోటాను కోట్లు పెట్టి పెడతారో టూ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఉంటుంది అంతే ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ టూ హూ హూ ఆర్ మోస్ట్ బ్యాంకబుల్ పీపుల్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దే పుట్ ద గెట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మీరు చూడండి క్రాఫ్ట్ పరంగా కానీ ఎస్థెటిక్స్ పరంగా కానీ లుక్ పరంగా కానీ ఇప్పుడు ఈ చిన్న సినిమాలు మెయిన్ తీసే టైప్ సినిమా లుక్ ఫార్ సూపీరియర్ టు దిస్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ ఐస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గాడీ అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ సర్టన్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కానీ వల్ల కానీ ఒక టైప్ పాప్ కార్న్ క్వాలిటీ అంటారు చూడండి పాప్ కార్న్ క్వాలిటీ బికాస్ సి ఎంత ప్రపంచంలో ప్రాబ్లీ హైయెస్ట్ కన్స్యూమ్డ్ ఐటమ్ ఇస్ పాప్ కార్న్ అండి బట్ నో బడి కాల్స్ పాప్ కార్న్ డెలికసీ మాట్లాడండి For the first time it happened, man, finally. And I know that Sagar Sangman after that, in my Guru Tuna cinema, the hero is a hero in Dakkakbot. Dakkakbot is a hero. The hero is a hero in Dakkakbot. I think that Sagar Sangman after that, 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 I think that Sagar Sangman after that. Yeah. For example, if you look at O Baby film, థియేటర్లో ఎన్ని క్షణాలు ఎంగేజింగ్ అవుతాం ఒక మంచి పాయింట్ చెప్తూ అనే దాని మీద నేను ఎక్కువ వర్క్ చేస్తా ఉంటాను సి మీకు ఓ బేబీ ఈవెన్ అది కొరియన్ కంటెంట్ అయినా కూడా ఎక్కడా కూడా సినిమా చూస్తున్న వరకు సినిమాకి వెళ్లే ముందు వరకే ఇది ఒక రీమేక్ సినిమా అని స్టార్ట్ అయిన పాయింట్ లో ఒక మంచి డ్రామా చూస్తున్నాం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం నవ్వుతున్నాం హ్యాపీనెస్ మెమరీస్ చెరీస్ చేసుకుంటాము పర్ఫార్మెన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తాము ఇదంతా ఉంటుంది ప్రాసెస్ ఆ సినిమాని చాలా డ్రైగా కూడా చెప్పొచ్చు అప్పుడు మీకు అంత రీచ్ ఉండదు బట్ నందు దాని ఛాలెంజింగ్ మోర్ రీచ్ కెళ్ళేలా చేయగలిగింటు మోహన్ గారు అష్టాచమ్మలు కూడా మీకు తెలియకుండా 
ఓన్లీ ఆ ప్లాటే పట్టుకొని మీకు ఆ హ్యూమర్ ఏమీ లేకుండా చేస్తే చాలా డ్రైగా ఉండదు సినిమా ఇంకొకటి వివేక్ తీసిన దాంట్లో నాకు యాక్చువల్గా చైల్డ్ మోలిస్టేషన్లో విమెన్ మోలిస్టేషన్ సీన్లు నేను చూడలేను నేను నాకు ప్లెజెంట్గా లేని సీన్స్ నేను చూడడానికి అంతగా ఇష్టపడను నేను బేసికల్గా ఏ ఫిల్మ్ అయినా కూడా ఈవెన్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో కానీ వివేక్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేసిన విధానం ఎంతవరకు దాన్ని తీసుకెళ్లి చూపించాలి ఐస్కి అంతవరకు చూపించి మ్యాటర్ కన్వే అయ్యేలా చేసాడు నేను ఏమంటే మీరు మోర్ ఎంపసైజ్ చేసే కొద్దీ అండి అసలు ఎంత దారుణంగా మోలిస్ట్ అయిపోతున్నారో చూపించాలని వివేక్ ఒకవేళ మోర్ ఎంపసైజ్ చేయాలని ట్రై చేస్తే అది చాలా ఆడుగా మారిపోయి ఒక రకమైన సినిమాగా మారిపోయి రీచ్ చాలా ప్రాబ్లం వచ్చేది ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఈవెన్ అసలు కంచరపాల లాంటి సినిమాని ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యి చేసే విధానంలో వెంకీ చేసిన ట్రీట్మెంట్ ఈ మొత్తం ఆడిన సినిమాలు మీకు కోర్ పాయింట్ ఏంటో చెప్పమంటారా అండి అందులో ఒక భయ రీచ్కి ఒక భయంకరమైన ఒక స్పేస్ రైటర్స్ గా వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారనమాట నేను బేసికల్గా రేపు ఖుషి అయినా నేను ఎన్ని సినిమాలు చేసినా అండి ఒక మంచి పాయింట్ తీసుకొని దాన్ని ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి అనేది ఫిల్మ్ మేకర్ గా నా ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే ఇందాక అన్నట్టు మోహన్ గారు అన్నట్టు నీకు ఒక మనిషి అద్భుతంగా ఉందని అటు ఇటు ఖాళీగా ఉన్న థియేటర్ ఉంటే నీకు ఆ సినిమా మళ్ళీ తీయాలనే ఒక ఆశ పుట్టదు బట్ ఆ ఆశ పుట్టించే బాధ్యత ఎవరిదో కాదండి నేను ఈ ఒక్క విషయం కాంట్రాక్ట్ చేస్తాను బ్రదర్ మిమ్మల్ని నేను ఏమంటున్నానంటే సరే మనం ఒక మంచి సినిమా కూడా చూడట్లేదు అనేది మనకున్న ఒక పెద్ద రోలం అసలు ఒక మంచి సినిమా కూడా చూస్తూ వాళ్ళనే వచ్చి మూసుకొని వచ్చి కూర్చోబెట్టేలాగా ఏం చేయాలి అనే దాంట్లోని అదొక పెద్ద టాస్క్ అండి ఒక ఛాలెంజ్ పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అదే వేవ్ లెంత్లో ఉండకపోవచ్చు చుట్టుపక్కల ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను వెంకటేష్ని కంచరపాలెం లాంటి సినిమా నా జీవితంలో నేను చూడాల ఆ తర్వాత అసలు ఎందుకు మళ్ళీ రావట్లేదు మళ్ళీ రావట్లేదు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు తిన ఎమోషన్ ఫోర్ పాయింట్ లో పాపం ఎంత స్ట్రగుల్ అయి ఉంటాడు నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ ఉంటే సో మేబీ ఎన్ని కథలు ఉన్నాయి తన దగ్గర ఎన్ని మీనింగ్ ఫాదులు కథలు ఉండొచ్చు సో ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని రిజెక్షన్స్ ఎదురై ఉండొచ్చు సో తన ఎమోషన్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకోగలను సో ఏమీ లేనప్పుడు కంచరపాలెం లాంటి సినిమాని అంత రీచ్ నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఆల్రెడీ యూ అచీవ్డ్ ఇట్ ఇంకొకసారి అచీవ్ చేయాలి అది వి ఆల్ ఆర్ going with some sensibilities but we have to understand that it is business and and all and manaku kuda telusu kaani aa sensibilities lo unna core ni miss avakunda ekku mandiki reach ayela cheyadam ane oka oka tricky situation manam crack cheyagaligithe no that is a challenge that is a that is a challenge nenu adhe maa baadu manam reason ni teesina ki nachesthe nandu manam na point challenge em untadu amlone chaala mandiki telusu kanchrapalo manchi cinema నాకు తెలిసి భయంకరమైన కమర్షియల్ సినిమా అనిపించింది చివరి ఒక్కడే అని చెప్పడం నాకు ఏదో ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్ లో ఒక ఎండింగ్ లాగా అనిపించింది అనమాట దట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రాబా వాట్ ఎవర్ ద గుడ్ ఫిల్మ్ యూ డూ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ దట్ ఈస్ వర్క్ దట్ ఈస్ ద కమర్షియల్ పాయింట్ కంచరపాలెం ఈజ్ ఎ కమర్షియల్ సినిమా అండ్ ఇట్ రీచ్ ఎవ్రీ వన్ అలాగా ఎవ్రీ ఫిల్మ్ విల్ రీచ్ పీపుల్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఎఫర్ట్ ఇన్ మేకింగ్ దెమ్ యు నో in taking them uh, uh, taking the films to them before we end and okkatandi okati conscious ga introspective ga meer okka sari cheppagaligithe do you have any regrets in your entire career till date portrayal of women in oh. films lo nenu palana okati cheyadam anukunnanu but ippatiki adi nenu cheyalekapothunna anna oka regret emaina unda each one of you with this will close no i i don't have any i think i've managed to do what and the inter- only women gurinchi cheptunna only women but generally i don't have women any support about films also the films i'm not talking about the women in lead role yeah, yeah, yeah. i'm talking women no, no, portrayal in general i i enjoy the process more than uh, i've been trying to do new things in every prathi film oka kotha challenge prathi convincing people fighting what getting what you want itself is a process and i don't have any regrets but you have dissatisfactions in terms mm. of uh, let me do better inka emna cheyachcha inka complexity in this ra cha inka kontha mandi audience padukogalama can we can we expect more audience to come and engage with this material uh, 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 and dissatisfaction in artist ki growth undadu yeah. so you should feel i wish i had done that better mm. ee character in konja baga rasu undalsindi adi baga teesu undalsindi aa cinema idi nenu anukunnadu teeleyipoyanu ikkada konja inga 2 rupayalu ekku undalsindi even untai that will always be there but in terms of writing uh, I, I, one thing i can say about my women is i've never written a character that uh, is something that i can't share with my daughter or or yeah, my mother yeah, they, yeah. that's one of the reasons they i can still look them in their eye so that part i don't have any regrets but yeah dissatisfactions many and i wish i i'm hoping to have more yeah yeah <laughs> so that i keep growing and the process okay. i enjoy the process yeah, yeah. nandu <laughs> no regrets but i just want good films to do so well uh, when i was so moved kancharapalam chusinappudu and my wish was for maha for this film to do 50 crores and 100 crores 
ఇన్ మై హార్ట్ ఐ న్యూ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ కానీ ఎంత కోరుకున్నానో ఆ రోజు ఇది అందరూ చూడాలి ఈ సినిమా అనేది ఒక లోపల నుంచి పుట్టుకొచ్చింది కానీ ఎలా ఎలా నాకు అర్థం కావట్లేదు దారి యాడ్ అండ్ అందరూ ఏంటి రాజమౌళి గారి దగ్గర నుంచి ఎవ్రీబడీ వెంట అండ్ గేవ్ సౌండ్ బైట్స్ ద హోల్ ఇండస్ట్రీ బ్యాక్ ద ఫిల్మ్ ఎందుకంటే అది మేము ఐదు ఐదుగురమే కాదు ఇండస్ట్రీలో అందరికీ మంచి సినిమాలు చేయాల చేయాలనే ఉంటుందండి పర్సనల్ గా యూ ఓన్లీ నీ వరకు నీకు ఎలాంటి రిగ్రెట్ లేదా ఎలాంటి లైక్ యూనో ఇంద్రగంట్ గారు చెప్పినట్టు సాటిస్ఫాక్షన్ బట్ నేను చేయలేదు రిగ్రెట్స్ ఉండవు ప్రేమ మాకు ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అది అడుగడుగునా ఉంటాయి ఉంటాయి ఆ ఛాలెంజెస్ ని మోల్డ్ చేసుకుని అది కాకపోతే మేము ఇది అని వి ఫైండ్ అవర్ స్పేస్ నాకు క్రియేటివ్ రిగ్రెట్స్ ఏం లేవండి ఎందుకంటే నాది అంత లాంగ్ కెరీర్ ఇప్పుడు మొదలై ఆరేళ్ళు అయింది లాంగ్ కెరీర్ రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయంత లాంగ్ కెరీర్ కూడా కాదు అని సినిమాలు కూడా తెలియదు కానీ ఒక చిన్న రిగ్రెట్ ఏంటంటే నేను మీరు అన్నట్టు కంచిపాలెం కానీ ఉగ్గురు ప్రసే కానీ లేదంటే మోడల్లో కానీ నేను ఉమెన్ పాత రైట్ ప్లేస్లో పెడుతున్నాను అని ఒక అప్రిషియేషన్ వచ్చింది కానీ నాకు ఏమైందంటే సమస్య నాకు కొంచెం ఈ సినిమా తీయడం వరకు నా పని అని చెప్పేసి అక్కడ అది అయిపోయిన తర్వాత సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అయిపోయిందా జనాలకి వెళ్ళిందా అందరు బాగా నచ్చిందా నా పని పూర్తయింది నెక్స్ట్ సినిమా అనుకుంటూ వెళ్ళిపోండి అసలు ఉండేవాడిని కాదు ప్రమోషన్స్ టైంలో లేదా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత రెండో వారానికి ఇంకో కథకి వెళ్ళిపోయాడు నా రిగ్రెట్ ఏంటంటే అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తున్న టైంలో నేను మాట్లాడి ఉండాల్సింది మోర్ నేను ఆ టైంలో ఆ అప్రిషియేషన్ అడ్రస్ చేసి ఉండాల్సింది ఆ బహుశా అది ఒక అలవాటుగా మారేది అది నేను మాట్లాడకపోవటం వల్ల అక్కడతో ఆగిపోయిందేమో అని చెప్పేసి అనిపించింది ఆ ఒక రిగ్రెట్ ఉంది కాబట్టి అది నేను ఓవర్ కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను శివ గారు మీరు రిగ్రెట్స్ అని ఏం కాదండి ఇంకా బెటర్ రైటింగ్ చేయాలి అంతే మరి కొన్ని విమెన్ క్యారెక్టర్స్ మనకు తెలియకుండానే కథలో కొంచెం ప్రెడిక్టబుల్ గా రాసేస్తూ ఉంటాం కొంచెం అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా కొంచెం కొత్తగా సీన్స్ రాయాలి విమెన్ కోసం కాదు కథలు ఇంకా కొత్తగా ఉండాలనే ప్రయత్నంలో ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది సో నేను ఇప్పుడు వరకు చేసిన సినిమాలు ఇప్పుడు మీరు అంటుంటే వెనక్కి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎస్పెషలీ అమ్మాయిని ఫస్ట్ టైం చూపించేటప్పుడు ఇట్స్ లైక్ జస్ట్ హీరో ప్రొటెక్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్ లో నాకు అలాంటి వీళ్ళని త్వరగా అవాయిడ్ చేయడం ట్రై ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను trick them into yeah. watching a good movie <laughs> is so the I biggest challenge shiva has nailed it yeah. it's a trick you have to play shiva has nailed it and they are trying to get the pulse of the audience they are trying to get the pulse of the audience they are trying to get the pulse of the audience చెప్పే సినిమా మంచి సినిమా మంచిగా ఎలా చెప్పొచ్చు అన్నది ఏంటంటే ఒక మూ అలా అలా ఒక డ్రామా ఎంగేజింగ్ గా తీయడానికి ఏమేమి కావాలో చిన్న చిన్న చేయడం ఇష్టం అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడో ఇందాక చెప్పాను కదండి మనలో ఉన్న సెన్సిటివిటీ అనేది మనం చెప్పబోయినా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది నేను యాక్షన్ ఫిల్మ్ తీసినా అది వస్తుంది క్రైమ్ ఫిల్మ్ తీసినా ఎక్కడో దగ్గర అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది బట్ నేను ఏమంటున్నానంటే సి మాకు మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చుకోవడం చెప్తాను ఇదేది నేను చేయగలుగుతున్నాను అని చెప్పడం కాదు నేను కూడా సో ఆఫ్టర్ నిన్ను కోరి కొన్ని కొన్ని అన్కన్వెన్షనల్ థాట్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ టు ద రూట్ పాయింట్లో కొంచెం ఇన్స్పైరింగ్ ప్లాట్స్ కూడా నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకే ఒక పాయింట్లో బోర్ కొట్టి ఐమ్ టు స్టార్ట్ యాడింగ్ సమ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ వాచింగ్ దెన్ సో అది ఎక్కడ చెప్తున్నాం కదండి ఎఫర్ట్లెస్ గానే జరగాలి అది సో ఆడియన్స్ ని ట్రిక్ చేయడం అని కాదండి కాకపోతే వెన్ యూ చెప్పినా చెప్పకపోయినా మన మైండ్ లో ఒక రీచ్ ఉంటది కదండి సో వి ఆల్ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ దట్ రీచ్ అనేది అది అది పెట్టుకొని మనం మన దగ్గర ఏదైతే ఉన్నాయో ఎస్టెక్స్ ని పెట్టుకుంటే అండి డెఫినెట్ గా క్రాక్ చేయగలుగుతాం అనేది బట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ దట్ బ్రీ దట్ వాట్ ఎవర్ గ్రూప్ ఎక్స్‌పాండ్స్ సో అండ్ వెన్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కమ్ అండ్ లైక్ వెంకటేష్ అండ్ వివేక్ అండ్ అదర్స్ ఐ మెన్షన్ హు వాస్ వర్క్ ఐ రియల్లీ లైక్ అండ్ ఐ ఐ యామ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ ఐ నీడ్ లుక్ అప్ టు దెమ్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ దే ఆర్ పుషింగ్ ద అన్లాక్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ టు ద దే ఆర్ ట్రైయింగ్ అండ్ ద ప్యాషన్ దట్ వెంకటేష్ డిస్‌ప్లే ఐ లైక్ పీపుల్ లైక్ ద రూ he reminded me of tarantino when he you know, would just throw things and you know and abuse <laughs> people so all that we need that energy otherwise kotta yes. thanam yes. 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 thank you so much for this uh, meaningful conversation hoping that this would really 
move the people it has to move naaku oka chinna request man cheppandi mee dwara mee cheptu mee tho paatu ga unna evaraithe tv enni news channels enta journalism undo andariki cheppu naa korike endante ee pedda 100 crore lu 1000 crore lu laksha crore lu sampadinchi cinema lu evaithe unnayo vaati gurinchi enta aadambaranga cheptaro meeru oka manchi cinema vachina pudu అంతే ఆడంబరంగా మంచి సినిమా గురించి కూడా చెప్పండి మలయాళం సినిమాలు ఎందుకు అలా తీగలుగుతున్నారు మనం వాళ్ళ పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ స్ట్రాంగ్ ఎనీ ఇష్యూ అండి ఎనీ ఇష్యూ ఎనీ సొసైటల్ ఇష్యూ కి రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఏంటంటే అమెరికాలో జరుగుతున్నాయి అవి గూగుల్ లో ఇమీడియట్ గా కొడతాం వాట్ ఈస్ డిస్క్రిమినేషన్ అనగా డిస్క్రిమినే అమెరికన్ డిస్క్రిమినేషన్ అమెరికాలో జరుగుతున్న డిస్క్రిమినేషన్ గురించి మనకు గూగుల్ చెప్తుంటది తెలుగులో జరుగుతున్న డిస్క్రిమినేషన్ కావాలంటే నువ్వు దిగు కావాల్సిన కథలు ఇప్పుడు చాట్ జీపీ లో కొట్టేయండి Thank you so much for Thank coming. This can go on for centuries. I mean, I love to talk about it. No, no, I love to. So, somehow uh, you have to close it. Yeah, exactly. This is the best thing. This is the best thing. I say, the best thing. My unstoppable dialogue is called Balakrishna Gardhi. The best thing is thinking about it. The best thing is thinking about it. Okay. Miku, thank you so much. And uh, thanks a lot for coming. And thanks a lot for sharing some beautiful, interesting stories. information thank you thank you thank you, thank you, thank you so much thank you sir so thank you. i have gift hampers for you 